Oh, eccoci qui, eccoci qui, buonasera a tutti belli, buonasera a tutti, benvenuti là, benvenuti in taverna, un momento che c'è questo cazzo di braccio che ogni volta è il, è il delirio, vedo un Kyle, vedo uno Star, vedo una Panzi che fa una domanda che, eh, appunto, come dice il nostro caro Star, va dritta al punto, vedo un Axel, vedo un Vale e anche i Lurker, buonasera a tutti ragazzuoli, benvenuti in live. Come, come state, che mi raccontate? Io ho il fiatone perché ho corso, fortissimo, ma a dettagli. Oggi... Si prosegue Cyberpunk, io ho sempre più paura di fare il completismo ragazzi perché in Cyberpunk ci vuole veramente un cazzo a diventare fortissimi all'inizio Ma tipo ti fai il giretto, buonasera Rufus mio caro Chum, cioè ti fai letteralmente un giretto sgozzando persone, fai soldi come un porco, reputazione che ve lo dico siamo lì per lì ma sta quasi al massimo e hai fatto, io come ho detto anche nelle scorse live mi sono trattenuto dal portare la roba al viola, l'unica cosa che abbiamo al viola è il, um, uh, il cyber deck, perché se no veramente cominciamo a deflagrare tutto quanto. Quindi facciamo un attimo step by step, stasera probabilmente si fanno un po' di, un po di quest, un po' di lettura, vediamo se fare anche qualche main quest tipo quella di Judy. Io sto facendo solo lavoro di fixer e sarebbe psicopatici. Sono una delle persone più ricche di Night City. Sì, ci vuole un attimo a fare i soldoni, i soldoni. Buonasera, Paco, come stai? Bellissimo, benvenuto. E per rispondere alla nostra cara Panzi, che devo pensare della nuova PlayStation 5? Cioè, l'unica cosa che mi viene da dire, e ormai comincia a diventare quasi una cheat dannata, è... Una cafonata. Cioè, pagare 800 euro... Una console, tra l'altro 800 euro per la roba senza il lettore del disco, perché se volete il lettore da disco sono tipo un altri 150, mi ricordo, so, arrivate verso i 1000, per non parlare anche di uno stendino per tenere bene la console. Che devo dire? Letteralmente hanno fatto una combo tra, boh, uscite di merda, perché uscite di merda, la cosa più bella di recente della Playstation è Astro. Giuro, io ho visto qualche gameplay, ho fatto Madonna di Cristo, bellissimo, a livello di platforming, di gioco, di chicche, di cheat. Che, che devo dire? Cioè, fosse stato che dici, stanno era uscito, Bloodborne Remastered, God of War 3, qualche altra roba. Dici, sì, cioè abbiamo bisogno della PlayStation 5 Pro. Perché poi hanno fatto vedere delle robe che per carità del cielo è più frame, più risoluzione. Ma io voglio sapere, ma quale persona prima di tutto ha uno schermo? Che cosa serve l'8K? Cosa serve l'8K, Dio Madonna? Cioè, la gente a stento gioca a 4, se c'hanno la Madonna di Cristo. Oh, buonasera Lit. Quindi, io ripeto, che dire, una cafonata. Semplicemente, la, è veramente, è, è proprio, secondo me, a livello di come stiamo qua in mezzo, cioè come sta girando Sony, è stato inutile. Che io capisco da una parte che tu sei fatto tutte le PlayStation 5 Pro, hai fatto tutto il cazzapipolo di Cristo, non è perché te sono andate male, che ne so, l'ultimo anno, dici, vabbè, è bella se siamo visti, devi cacciarli fuori. Ma Cristo, madonna. Cioè, Cristo, madonna, perché poi non voglio immaginare con qualche altro bando lì in mezzo, eh. Cioè io non voglio immaginare con qualche altro bundle tra controller, gioco, quanto cazzo può arrivare quella roba. Sì, stiamo parlando della PlayStation 5 Pro, Elda, benvenuto all'altro bello. E alla nostra Lilith cercavo di aprire la bottiglia. Quindi ripeto, il sunto della, della discussione è una cafonata. Dopo lo sentite de Siga, una cafonata. Così, è quello. È semplice, semplice. Fammi vedere se mi sono perso qualche messaggio. Per dire, nella prima versione fanno tutto al 100%, stavi ferma a 700... Ah, ok, questo è di Cyberpunk. Oggi ho fatto una config PC da 950 euro e mi è uscito un mostro con la 4060. PSS 5 non c'ha senso. Sì, anche perché comunque poi la gente non ci pensa, ma quando cominci a salire così tanto di prezzo... Io capisco che dentro c'è sta quel che c'è sta, però continuo a dirlo. Tu puoi avere quanta cazzo di potenza di calcolo vuoi. Il problema delle console è sempre lo stesso. La CPU. Cioè ci puoi mettere dentro anche Toretto con la pelata, con il bicipite così che fa brum brum. Ok, se il cervello è quello boh, di un morto che cammina, è tutto un cazzo. Ma... Sì, sì, arrivi facile al 1200 per non parlare magari di versioni particolari. Ma cafonata. 
Contro Alex fa arrivi sopra i mille, ma sicuramente Rufus. E lì comincia a entrare il mi compri un, moni una, un monitor di merda da 100 euro. Una build da 800-900 euro. Mouse e tastiera cheap. Fatto. Cioè, easy peasy proprio. Eh? Senza contare i giochi, sì, che ogni volta mo cominciano a costare sugli 80 euro, eh. Che sono grevi. Intanto poi c'è il pass. Sì, sì, c'è. Cioè, il fatto è che è proprio quello. È che non è soltanto la cosa dell'800 euro. È che poi viene tutto quello che c'è dopo, no? Cioè il controller, i giochi, l'abbonamento e altri cazzapippoli. Per non parlare che mi fai pagare 800 euro e non mi ci metti neanche lo stendino a 30 euro dentro. Sei proprio stronzi. <ride> Fate vuoti. Siete stronzi. È la stessa, quindi bella merda. Sì, sì, ma perché sono andati avanti verso altre robe, Paco, eh. Però, appunto, io, io nel mio piccolo, penso che il passo veramente in avanti prossimo che potrebbero fare le console sarà quello a livello di CPU. L'unico fatto è che se fanno un passo avanti a livello di CPU... Toldi. Perché la CPU, volente o nolente, mo lasciamo perdere il bordello che è GPU Nvidia e quel tutto quel cristo là, no. Però volente o nolente, la CPU è uno dei componenti che costa di più. Quindi giustamente se tu mi ci metti dentro un cristo enorme, io pago il cristo enorme. Che senza contare che paghi la stessa Sony per giocare online, esattamente. Buonasera Nico, come stai? Belli bellissimo barbuto, bella lei. Come la va, come la va? Intanto fatemi aprire tutte cose che stasera... Tanto ho rifatto anche l'estetica della nostra cara Yanara. Ho fatto un altro abitozzo. Ma infatti io ormai non capisco più Kyle. Perché, cioè, io capisco... Potevo capire la, la console quando hai le esclusive. Ma calcolando che in questi ultimi anni sono uscite 5 esclusive. E 45 remastered. E roba made Sony di merda. Cioè, è proprio... Vole... Io voglio la PlayStation 5 per giocare, che cazzo ne so, a quei tre giochi in croce. Ma a un certo punto non vale più la candela, no? Perché, cioè... Tanto, la... tanto tempo al tempo, tutta la roba, Sony, sta arrivando su computer. Sta arrivando... Mi... Non mi ricordo se pure Ragnarok. Però è arrivato, che ne so, Ghost of Tsushima. E arriverà piano piano tutto il resto. Quindi, boh, non so quando convenga più, onestamente, no? Outfit nuovi, sì. No, ma infatti, è... cioè, secondo me è proprio poco una mossa per autodistruggersi. Perché tu fai tutte le uscite di merda che hanno fatto, sta roba, il periodo... Cioè, proprio è una ricetta per autodistruggersi. Quando potrebbero cominciare a fare o sequel o remake veri e propri dei loro vecchi IP della Madonna. O sai com'è, visto che hai Bloodborne dall'alba dei tempi. Una remastered di Bloodborne. No, che vi fanno sbancare come il Cristo Re ci mette a fianco una statuetta di Lady Maria in posa sexy. Non è vero, in realtà la posa sexy è lei che dorme. <ride> e basta. E infatti, tra l'altro per il tredicesimo mese, attualmente di questo da 12. Buonasera. Chi di voi è pronto a buttarsi su Space Marine 2? Io vorrei tanto, ma prima probabilmente passa dato grazie mille per l'abbonamento. Sempre un onore, un piacere. Probabilmente prima si giocherà Space Marine 1 qua in live. Ve lo dico. Perché il fatto è che io, un po' spippolato, ero costantemente tipo... Non ci capisco un cazzo, quindi vorrei godermelo, mettiamola così. Ma, ma infatti lasciamo... C'è stato un discorso infinito su quella roba, Elda. Qualche TikTok è su easter egg del gioco della PlayStation 5. È andato perso nel letter, Nico, aspetta che devo riprenderlo. Di Astrobot, sì. Que io l'ho adorato, ho visto una quantità... Ma poi di kick è proprio non stupide del metto il personaggino, tipo... Kiryu che quando lo colpisci caccia fuori un oggetto di quelli fighi, no? Ah, so io sono al finale di Space Marine. Che detto mi hanno detto che Space Marine 2 dura poco. Dura tipo una decina d'ore, ma credo che sia giusto per un gioco del genere. Perché ho visto qualche scena e tipo sborra per chi sta lì in mezzo, no? Ma. Si è fatta la sessione di Cyberpunk che si doveva fare una, una cosa stealth. Pff, nei giochi di ruolo non succederà mai. Entro anch'io nel posto e faccio uno. Poi comincio a fare tiri di merda. Tra l'iniziativa che ho crittato. Ma è normale, ma tecnicamente D&D, ma in realtà D&D, qualsiasi gioco di ruolo se non c'ha regole molto specifiche nella furtività è un calcio nei coglioni. Eh, ma perché Baionetta non è... non, non gira lì in mezzo, Neko, purtroppo, per quanto si voglia dire. Il fatto è che se non conosci Aloy Warhammer capisci Space Marine 1, ma cosa... 
Ma le cose rimangono vaghe. Se non giochi Space Marine 1, non capisci un cazzo di Space Marine 2. Perché, perché da, da, ho capito, il protagonista è tipo lo stesso. Da quel che so. Cioè, lui proprio all'inizio c'ha un inciucio che viene da Space Marine 1. Ma anche qui si tirano brutte parole. Basta. Ma diamo il via alla sigla. Sperando che parta. Aspettate, faccio il check. Dovrebbe partire. Dio Cristo, Dio che infarto Ti vivi la vita di merda del povero Titus Tunz, tunz, tunz E allora si porterà probabilmente a stare L'unico fatto è che per adesso col fatto che non me lo godrei Ed è tipo, siamo già riempiti Buttarci, che ne so, quei 60 euro Non mi sembrerebbe il caso Quindi sarà per più avanti Il mio naso Vuoi sapere una delle nuove cavolate di Musk È andata a farsi esplodere davanti alla cosa Ma questa è la nostra nuova Yanara Eh... L'ho fatta bianca e dorata perché avevo detto che lo stile sarebbe stato quello. Ho portato avanti il cyberdeck. E basta perché il resto se no ragazzi veramente diventavamo dei tori della madonna di Cristo infiniti. Eh, come potete vedere dalla reputazione. Io non è che sto... Ripeto. Io, io non sto farmando eh. Io tecnicamente dietro le quinte sto facendo completismo dei contratti NCPD. Perché sono letteralmente tu, arrivi da una parte dove ci stanno Banda X che fa bordello, li scrocchi tutti di legnate. Tutti. No, ma neanche i fixer sto facendo, Kai, perché quelli voglio farli in live se c'è qualche chicca, qualche cosa. Sole, il merdone è bellissimo, Nick, come al solito. Siamo tornati dopo tanto che non riuscivo a seguire live. Yeah, grazie mille per l'abbonamento, sempre un, un piacere, terzo mese. Dovresti aver sbloccato, mi sa, il codice d'argento. Ma... Andiamo, poi in realtà ci abbiamo anche qualche roba perché ho cominciato a trovare... I robbi che ti danno i punti talento. Per, per le sue scelte il Brasile ha chiuso X. Va bene. E, cominci a trovare dei cazzo di chip che ti danno un punto talento. E quindi l'ho cominciato a mettere, ho sbloccato giocoleria. Ho portato avanti i punticini. E, qua su riflessi ho cominciato a uppare questo per avere gli sprint aerei. E, in realtà prossima cosa che vorrei prendere è questo perché l'ho letto che è overclock Che praticamente posso spammare senza RAM consumando vita Ma quando vai in, sai, mod furtivo con eh, gli hacking è sgravato Perché tanto non ti sgamano, tu nel mentre ti rigeneri come una merda, è fatto Sono 80, ok, buono a sapersi E poi ho rivalutato auto hacking Perché pensavo fosse una cagata, ma perché queste robe qui come auto hacking e sguardo all'alto vanno molto in combo al tanto questi pezzi vari vanno molto in combo con il coso perché se voi avete questo di grado molto alto al grado 4 puoi fare esplodere i veicoli capito? cioè posso fare esplodere i veicoli così cioè se mi insico qualcuno ti faccio cazzi tuoi ed esplode ho tolto le lame sì perché non avevo spazio e non le usavo per adesso Paco ma eh, andiamo Ho preso anche qualche tarocco in giro per la città Ma questo robo qui domanda Quanto ci mette a crescere? Tipo 60.000 anni Vabbè che ho dormito tre volte E infatti devo dormire Andiamo a dormire vai Un botto Buono Infatti sono anche Tentato a un certo punto Paco di togliere molta roba dalla katana E andare full coltello Però è anche vero che mi piace un botto ehm, Mandare indietro i proiettili ho ottenuto un bel po' di roba, ma tra l'altro non facendo la main, è quella la roba Lilith. Cioè, hai a saperlo, ripeto, nella seconda live, ma in realtà nella prima, a col cazzo che non davi i soldi a Vicky. Aspetta, vado a fare fuori quattro stronzi giapponesi, abbiamo fatto Gesù, no? Ma, qualcuno mi è scritto al telefono. Abbiamo una centralinista, abbiamo Regina che ha detto qualche nuovo incarico. Ah, mi aveva scritto Kirk mentre ci facevamo la stout, vero? 
È più divertente che sparare in magia, ma perché il loro sparare c'ha sta cosa della stamina che è un peccato, perché, cioè, o cose più pesanti tolgono veramente poco o ti devi buildare. Prima 21k erano parecchi, giustamente, mi dimentico sempre che c'era il day one. Vediamo un po'. Un pensierino, va bene, questo era quello dei, degli abiti. Matti in culo, matti in culo. Aia! Secondo me Evelyn la troviamo sgozzata. Muammar e il Capitan Reyes. Ho sentito che ti stai facendo un nome in giro. Che ne dici di farti anche un posticino tutto nuovo? I miei chum di Ezzy State. Ah, vabbè. Eh, a casa. Vabbè. Oh, Capitan mio, Capitan. Collettivo Barthmos. Finirà solo quando finirete. Va bene. Di nuovo il Capitan. Abbiamo Mamma Wells. Ah, perché non l'avevo... Non l'avevo chiamata direttamente. Mi sa che non gli avevo risposto. E infatti non mi risponderà adesso. Takemura. <ride> È uno di quelli. Guardalo! È uno di quelli che invece di fare un cazzo di messaggio ne scrive 35. Bastardo giapponese. Dilettante, sì, sono Takemura. Usa un telefono usa getta con connessione sicura, ma ho preferito lo stesso usare il codice segreto creato da me. Ma, però vedi, Takemura. <ride> Noi ci siamo incontrati letteralmente un giorno fa, dove inizialmente mi volevi sgozzare come un capretto e adesso ti servo. Ma io che cazzo ne so di come scrivi in modo segreto tu? Ma l'ho tratto male, Paco. È un cazzo di Arasaka, uno, uno di quelli. Mi ha salvato e gli servo soltanto perché giustamente sono l'unico che può sbuggiardare il signorino. Vediamo c'è Mori di Channel 6, di Channel Street, Japan Town. Vieni di notte, so che nessuno ti avrà seguito, mi mostrerò. Ah, se nessuno ti avrà seguito, mi mostrerò. Questo l'ha capito vero, non era troppo complicato. Ma fanculo. <ride> era, 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 era un po' palese I contatti sono spanni sopra quelli del gioco base Ma perché quelli sono venuti dopo Rufus è il solito Però sono curiosi questa cosa Coach Fred è vero che dobbiamo andare a menare anche persone Robert Wilson Ok Abbiamo salvata Raga tocca farlo un po' di censimento di questa roba Perché Quello dei dati Padre Ibarra Passa dalla mia piccola parrocchia quando è un momento libero. Possiamo fare due chiacchiere. Cazzo vuole Kirk? Ehi, vi sono Kirk e senti un lavoro per te. Soldi facili e veloci. Passa dalla coyote che ti dico tutto. Il primo lo offro io. Che ne dici? Padre Capibara. Ah, Wilson. Ah, ok, è vero perché mi aveva chiamato per. C'è anche una gara di tiro al qualche cazzo. Ok, ok, ho capito. Sei incazzato, non importa, non me la prendo. Se cambi idea, sono al coyote. Vabbè, comunque puoi farlo. Bello che ti danno quello spezzetto di, di roleplay. No, buonasera, paragone, come stai? Bello. Dino Dinovic. Passa pure quando vuoi. Il club è sempre aperto. Se vuoi bere qualcosa di forte, Electric Orgasm. Va bene. Questa credo che sia una quest perché mi sa che ci sono passato vicino. Che palle sta roba. Reyes. Ah, dice passami a trovare. I bar. Un contratto di furto. Sto giocando a Space Marine, me lo stai dicendo in, in molti. Bravi, fate bene. Quando esce qualcosa che vi piace. Ok, abbiamo fatto un censimento generale. Andiamo. Andiamo, oggi che si fa? Oggi che si fa? Non lo so neanche io, perché potremmo fare un sacco di sti contratti, no? Buonasera, Postino. Perché ne sono usciti parecchi, ci avremmo da parlare con Rogue, ma in realtà prima vorrei parlare con Judy. 
Trova il ring, contrattini, laggiù ce n'è un'altra. Dai che forse per... No, oggi non credo riusciremo mai. Però probabilmente potremmo essere addirittura d'arrivo. Prossima volta sicuramente ci facciamo full trama. Prossima volta sicuro, sicuro, una full trama di quelle proprio delle main, che sembra una memata con delle main, ma... I punti pieni sono main quest, si immaginavo. Infatti ho tolto pure quelle di Edge Runner perché a quanto pare era una mod che metteva indirettamente anche quello. Ho fatto, va bene, chi te l'ha chiesto, ma... Dettagli, buonasera Kuro, come stai? Bellissima. Qui ci dovrebbe essere una quest. Tanto fammi mettere tutto, tutto comodo. Andiamo. No, è vero, dobbiamo andare a fare anche quella perché me l'avete detto parecchie volte. Questo braccio non è mio. Non fa parte di me. È solo metallo freddo, morto. Cosa? Che cosa ho fatto per meritare questo? Per essere vittima di Ins? Mi, mi prude. È, è normale. Perché sento qualcosa? È, è, è soltanto metallo inanimato. Sta calmo. Dimentica la tua anima. Devi salvare la sua. Aiuto. Qualcuno mi aiuti. Aiuto! Ma scusate, ma questo era... Perché non ho visto i parecchi di sti monaci in giro. Ma era un monaco che ripudiava tutta sta roba del cromo. L'hanno rapito e gli hanno messo un arto che non voleva. E quindi giustamente adesso c'ha la sindrome dell'alto... Dell'alto. C'ha la sindrome dell'arto fantasma. Madonna che ansia pure qua. Una pezza. Tu, anche io, però... Stasera, appena finisco, dormo stasera, non, non mi può togliere nessuno dal letto. Per il loro credo il cromo è un peccato. Greve. Cos'è successo? I tuoi impianti sembrano uh, incompleti. Completi o incompleti? Non ha importanza. Un BQ non contamina il suo corpo con le cyber modifiche. È contro il Pratimoksha. E loro lo sapevano. Per me non c'è ritorno. Aspetta, qualcuno ti ha costretto? Non solo me, anche mio fratello. Ci hanno drogato e hanno dissacrato il mio corpo. E mentre lo facevano, ridevano. Come si può fare una cosa del genere a un altro essere umano e ridere? Più che altro gli hanno messo pure una protesi vecchia, ma anche una di quelle nuove, no? E tuo fratello? È ancora con loro? Sì. Io sono stato il primo. Stavano decidendo come... modificare lui dopo di me. Tu mi sembri in grado di ragionare con quelle persone. Ti prego, ti prego, aiuta mio fratello. Spero solo che non sia troppo tardi. Non voglio che faccia... la mia stessa fine. Psicopatici di merda. Saranno cazzi. I Maelstrom non scelgono mai la strada più facile. Pagliacci del cazzo. Aiutaci, per favore. Ma senza fare una carneficina. Ti prego. Vedo cosa posso fare. Comunque sia, tuo fratello se la caverà. Non so come ringraziarti. Sono in un magazzino appena più a nord. Proprio vicino alla strada che costeggia il molo. Davvero poetico, un monaco bisognoso. Dovrebbero includerlo nella tua epopea. Che intendi fare? Incrociare le braccia e meditare finché non muoiono? Vorrei che morissi tu. Il <ride> cucciolone, madonna! Però ha sempre un top il nostro caro Elon Eld. Risposta no, carneficina sì, ma più che altro lo stavo intuendo che, che erano i maelstrom, perché gli hanno fatto quella sorta di robo in faccia, perché lui è scappato, ma gli volevano fare quello che hanno tutti i maelstrom in faccia, quella sorta di led rosso, no? Che abbiamo letto, tra l'altro, essere il rito di iniziazione per diventare dei maelstrom. Tecnicamente è già morto, sì, buonasera Frank. Vabbè, ma stanno proprio qua vicini e io stasera non trovo una cazzo di posizione, raga, perdonate, sembro che ho con le pulci tra il microfono e tutto che si è staccato prima sto microfono. Di qua, ci sei? Ci sei? Gli volevano levare la faccia, sì. Un Maelstrons, <ride> povera, 
povera stella Dai dai proviamo a non uccidere Tecnicamente Gli hacking sono letali no? Che tra l'altro non ho sbloccati alcuni Anche interessanti trovandoli in giro Ma Non ci sono arrivato Non ci sono arrivato Non c'è ritorno una vita normale Sì sì perché è simbolo proprio della gang Ciao No, oh, Cristo, me li ha rimessi al contrario Ma porca Co Comunque, raga, c'è sta cosa del cyber Io lo, lo odio Lo odio È qualcosa che mi dà un urto Dove cazzo è? Amnesia Shock e ping Perché gli ultimi che tu metti Sono quelli sopra, tecnicamente Ma certe volte te li rimette sotto E quindi io stavo per far friggere il cervello al Cristo Fa vedere Ping. Ah vabbè ma siete tre gatte Pensavo fosse un esercito Vabbè Allora sto per fare una cagata magari eh. Chum, chum, sentite. E se invece di un braccio Gli attacchiamo un ferro Ogni volta che va a pisciare fa Stanno delle camere quindi è qui che tengono il nostro caro fratello. Cazzo è sta telecamera? Ok. Amnesia. E shock. Tecnicamente non dovrebbe essere letale sta roba, no? Teoricamente. Eh, però voglio farmi sgamare in realtà. È morto istantaneamente. Non volevo. Ecco, bravo. Quello laggiù non sta sentendo niente. Collasso del sistema che si fa con... Eh, quando abbassate il tracciamento. È una figata di mossa che costa un cazzo a un certo punto. Ma perché non si attacca lì? Shock sinattico è letale se non sbaglio. Potrebbe essere, eh. Anche perché gli fa esplodere il cranio. Ma eh, adesso lo scopriremo. Eh sì, non si muove. Mi sa che è abbastanza morto. No, forse dai. No, è morto. Vabbè, madonna, non si vede un cazzo Ok Ci abbiamo tutto rapidamente Ma gli attacco non si attacca un fastidio Forse potevano fare che magari tenendo premuto spazio, no? Metteva il grippino Per semplificare come cosa Non fatelo Gli impianti sono contro la mia religione Tranquillo Non voglio Tanto sì, guarda, sono tutte protesi vecchie Pezzi di merda Direi che è diversamente vivo, sì Qualcosa? Sempre giovane Vabbè, che tra l'altro sto coso del sempre giovane Credo che sia collegato al Relic L'hanno mandato proprio ovunque Calmati, è finita Non sono una di loro Allora, cosa ci fai qui? Cos'è successo? Passavo di qua e ho sentito delle battute idiote su monaci di metallo. Il brutto dei Maelstrom è che non scherzano mai del tutto. No, la verità è che mi manda tuo fratello. Non voleva che facessi la sua stessa fine. Grazie per avermi salvato. Ma la mia vita non vale la morte altrui. Una buona azione non giustifica la sofferenza che hai seminato. Hai commesso l'atto più malvagio in assoluto. Preferivo tuo fratello. Tuo fratello ti aspetta, non lontano da qui, in piazza. Non appena avrò ripreso fiato, lo raggiungerò. Adesso sarà lui a dover essere salvato. Chi l'avrebbe detto che i monaci fossero dei cazzo di ingrati? Ancora un po' e devi scusarti per avergli salvato il culo. 
Ne ho abbastanza di stronzi che dicono che al mondo ci sono buoni e cattivi. Ci sono scelte buone e scelte di merda. E tu devi aver scelto bene, altrimenti perché il karma ti avrebbe lasciato questo ben di Dio da razziare? Mi piace il tuo punto di vista. Ecco, non vorrei però che certe volte se scontrassero cose di tramo, perché è palese che con lui ci diventi più cium piano piano, no? Non vorrei che se scontrassero momenti dove lui ti manda a fanculo incazzato, o tu lo mandi a fanculo incazzato, e momenti più teneri, tra virgolettoni, no? Ma tanto questa è un'arma... Oh, la Fenrir, attenzione! È un mitra! In frigo danni elettrici con probabilità di disattivare i cyberware nemici! Adoro! Bello questo! Succede purtroppo, eh, immaginavo. Pure Giovanni? Giovanni in mani di latta, ha ragione questa. <ride> ah, ok. <ride> È vero che tu ogni volta con i nomi vai così. Il nostro Johnny Silverhand. Beh, qua abbiamo fatto, siamo fuori. Non è detto con Johnny non serve forza ciù, ma guarda, eh, calcolando che entrambi siamo sul... Eh, la rasaga si fottesse. Siamo già in buona... In buona linea di arrivo, mettiamola così. Ok, ma aspettavo durassero di più. Onestamente. E c'è un contratto con sabotaggio in un mega edificio. Ma adoro. Andiamo subito. Tanto laggiù c'è roba rasaka. E voi? Non si farma. Almeno in live questa gente non la ammazzo, mettiamola così. Sì, laggiù c'è roba rasaka. Che tra l'altro... È vero, dove, io girando per la mappa, dove cazzo è? Questa piazza di merda qui è quella dove abbiamo vissuto con Johnny, eh? Io sono arrivato qua, ho guardato per aria e ho fatto... Mi, mi, mi ricordo un fungo atomico di merda qui in mezzo. Effettivamente era quella, perché ci stava il palazzo della Militech e tutto quanto. Una volta iniziata la dovevi finire oppure la fallivi? Quale missione, Kyle? Domanda, perché sono scemo? Eh, ah, qui. Quindi era il mega edificio qua. Ah, quella del Monaco. Sì, immagino che sono quelle cose anche leggermente a tempo che se fai i caricamenti esplode. Siete best friend e molte volte vi lo vuoi ammazzare. Come se ci fosse un ordine a seguire nel rapporto, ma tu puoi farle in ordine sparse. E quindi succede un casino. Eh, ma non, non facevo fatica a credere. Vi, ti mando un malware. Di proposito, un demone di bed, il runner che devi aiutare. Devi hackerare la sottorete di un mega edificio e caricare i file che ti mando. Allego qualche dettaglio. Ma no, onestamente io eh, comincerò a fidarmi della nostra cara regina. No, ma tanto con, con il cazzo di coso, come si chiama? Il cippino con in testa, il malware è il minimo. Secondo me entra nel cervello, vede Johnny che gli fa Ciao pure tu nell'hotel qui e <ride> se ne va fortissimo. Va bene, c'è un server. Se tu da nipotlicesia, poi mai ti da giorgavare mi sta. Se non sbaglio, il server è nostro, non loro. Niente cazzi, per favore. Real smen smell. Però è sabotaggio, quindi non mi devo far sgamare questa, tecnicamente. Scelta le camere. Pinghiamo e poi niente. Ecco, quelli adesso non me li fa vedere più. Va bene. C'è un'altra telecamera lì che spegniamo per adesso. Vedo roba. Ce n'è anche una per le scale. Salve, salve. Ce n'è anche uno là. E mi sa che ce n'era anche uno dentro. Ma guarda, mi allegrerebbero tutta la giornata. Poi arrivi a casa che c'hai il mal di testa e ti esplode perché talmente tante info sparate nelle retine che... Lasciamo perdere. Però... Non ce n'era anche un altro. Aha. Così pochi? Non è che mi fido molto. Non mi fido molto per niente E salviamo che non si sa mai Noi invece sentiamo Ad ogni modo non toccare l'installazione Ok? Eh? Cazzo 
Non toccarla e basta. Doveva finirla Thor, ma l'ha lasciata così. Senti di quegli altri che si stanno scannando nel mentre. Salve lei, eh. Momento che ci stanno dei lavori in corso da fare. Non sta per entrare qua, sto stronzo. No, fortunatamente. Eh, tu distraiti un attimo con quello. C'è qualcuno? Glendale. Avevo parecchio tempo. Voglio di fare. Eh? Uscita alternativa? Sì. Mi chiamo puliti. Dei fottuti ninja, là c'è qualcosa? No. Ma tanto ho le tette, è vero, me lo dimmi. <ride> Ogni tanto mi guardo per terra e vedo cose strane. Va bene. Solo un morto, sì, ma giusto perché qualcuno ci deve sempre morire nella quest. Sempre. Ho le tette, sì. Qua ho un pacco. Oh, e quello? Ah. Ehi. Hey. Tanto potevo passare fin da subito da sopra. Adoro. Figata. E tra l'altro là ci sarebbe quello. Però... Onestamente. Sì, sì. Ok, ma aspettavo, non so, qualcosa di più grande col fatto che c'era il mega edificio. Va bene. Spero che più avanti però i contratti diventino un pelino più corposi. Mettiamola così. Ciao lei, eh. Me? <ride> non sarà così? No. Beth è felice, quindi io sono felice. Quindi tu avrai i tuoi eddi e saremo tutti felici. Contratto chiuso. Grazie, Pete. Grazie a te, patatona. Cazzo, è vero, sono una donna. E da una tastata, nel dubbio. Abbiamo un sicario, buono. Però fatica a tornare a quelli vecchi. Adesso mi metti hype. Gnom. Cioè io adesso ragazzi posso far esplodere quella macchina Io non, ci, non mi capacito di questa cosa Posso anche controllarlo Ma controllarla è una delle cose più scomode del mondo Perché ti fa mettere dalla tua visuale Tette Dalla tua visuale così E tu puoi fare Cioè io la sto controllando Ma è un bordello da controllare questa cosa no, fe Pena Piano esci Potevano fare che ne so che facevano qualche visuale strana, però capisco che giustamente. Ok, a quanto pare abbiamo trovato l'ultimo sbirro onesto della città. Si chiama Anna Emel. E non so su cosa stia indagando, ma si è fatta un sacco di nemici. Farebbe meglio a mollare l'osso? Non so se mi spiego. Ok, senti, so che sembra brutto, ma qualcun altro avrebbe accettato questo lavoro se non l'avessi fatto io, no? Non so, forse possiamo ancora giocarcela bene. In ogni caso, allego le informazioni. Allora, potrei ricordarmi male. Questa non è una poliziotta che abbiamo letto in una discussione di qualche... di qualche email dei Tiger Claw. Che c'era sta poliziotta che metteva il naso, mi ricordo sto nome. La controllo dalle tette? Sì, c'ho uh, i raggi X, sì, i raggi X, gli infrarossi. Ah, va bene. È quella là... Io dove cazzo sto entrando? Ah, ho fatto il giro lungo. Dovrebbe essere lei. Vediamo. Il capezzo è a forma di pazzi dei, dei joystick. Eh, tra l'altro è qua vicino. Ah, sì, è quel mercato, mi sa. Mi ricordo che qua c'è un mercatino. In realtà qua vicino dovrebbe esserci anche la quest dei cazzotti. La prima delle quest dei cazzotti. Ok. E eh, la madonna. Però giustamente non è zona ostile. Il cartellone con Power l'ho trovato. Ancora no. Sarebbe stato bello se adesso lo trovavamo. Ah, io devo trovare... Vabbè, ma non starà mai qua in mezzo. Starà in qualche palazzo. Magari a piano alto. Ma col cazzo che sta qua. Quando è la prossima consiglia? Cosa sono questi gamberetti schifosi? Che ti aspettavi? Siamo a Kabuki. 
Non a Northoak. Che ne sai tu di Kabuki, sporco nomade? Eh dai, non ce n'è bisogno. Mettici una compressa profumata per coprire la vita. 15% in meno o non compro? Sì, ma non è così. Non è così. Non è così. Non è così. Per la famiglia. Hai da cambiare un centro. Non è che conosce una signora poliziotta lei. No, lei mangia le patatine, va bene. Ok. No, posso commerciare. Chiedi di Anna al mercato. E eh, ho capito. C'è uno stronzo. Ah, aspetta, vedo un puntino verde, Boni. È questo. Conosci questa donna? Sulla Trentina, un po' più bassa di te. Ho sentito dire che viene spesso qui. Siamo a Kabuki. Viene un sacco di gente. E i furbetti? Vengono anche quelli? Sì, anche i furbetti. Anche i furbetti che potrebbero riconoscere la faccia di uno sbirro? Allora che mi dici? La conosci? Potrei. Dipende da quanto budget hai per le tue spese giornaliere. Mi stai dicendo che nascondi uno sbirro che opera nel territorio dei Tiger Claws? No, certo, lo giuro. Oh, io ti credo. Ma loro? Sai cosa fanno ai bugiardi? Gli mozzano tutte le dita. A volte si spingono persino oltre. D'accordo, d'accordo, ho capito. Ha preso una stanza in questo motel. Proprio qui. È morta. O proprio quinte sono là sopra. E poi gli mettono lo sbaglio. Sì, fanno un massaggio con happy ending. Ah, vabbè. Gemelle. Cioè, più o meno. Forse lei ha il naso un po' storto. Ma ah, perdonate. Bello come se sei net runner. Sì, sì, è chiuso, inaccessibile. Clic, fatto. Ma. Oh. Questa pure si può aprire? No. Non ho capacità tecnica. Si picca tipo a i piedi. Gemelle ma non tanto. Sì, un po' storte. E al piano sopra ancora. Madonna, comunque che belli gli interni. Questa cosa non l'ho detta, ma ogni ambientazione di cyberpunk è sempre oro. Ma io, scusa, posso entrargli dalla porta così? Questa non mi spara appena mi vede. Cioè, sta scappando dai Tiger Claw. Gli entra... <ride> Gli entra questa cazzo di... Cristo vestito di bianco e oro. Ah, io nel dubbio salvo, quindi si sa mai. Ah, è chiusa. Cazzo, è chiusa. E giustamente qui si fa... Ma gli devo... Ah, beh, gli, gli devo entrare dal balcone. Tipo gli... Minchia, se prima mi sparava... E... Se... <ride> se prima mi sparava adesso è sicuro, Dio madonna. C'è una rampa laterale? La vedo che si sale. Sì. Per di qua. La finestra con i ladri, sì, dal tetto e via. Uh... Il mio cervello Il mio cervello non ce la fa Dov'è il 9 dio madonna Perché? Scusate 7 a 7 andavo su e... No mi sa che mi sono distratto Vabbè figa. Sì così non ho capito ancora perché li faccio Dovrei arrivarli più avanti Ah, era 9, non era... Ma porca, beh, beh quello perché sono dislessico, ho letto S6. Eh, ma avevo un buffer... De... Vabbè, ma io qua ci posso passare... De... Non è zona privata, no? Giusto? E quello è elettrificato. Oh. Oh, soldi? Non muovere un cazzo di muscolo! Chi ti ha ingaggiato? Voglio un nome! 
Anna, lascia perdere l'indagine. È nel tuo interesse. È una minaccia? Ti ricordo che sei tu a essere sotto il mio fottuto tiro. Ehi, hey, calma. Voglio solo aiutarti. Aiutarmi? Il mio impianto audio deve essere andato. Credo intendessi intimidire. Interrompi la tua indagine. Hai fatto incazzare la gente sbagliata. Quale gente? Dimmi quale cazzo di gente! I tuoi amici dell'NCPD ti hanno tradita. Maledetti! Lo sapevo, cazzo! Robert Kowalski e Bill Adams? Figli di puttana! Lascia perdere, non ne vale la pena. Già, sai che ti dico? Non mi farò ammazzare per quegli stronzi! Fanculo a loro, a questo lavoro e a questa città! E quindi, Anna? Che farai ora? Oh, all'improvviso siamo grandi zoom. Che cazzo te ne frega? Ho abbandonato il caso come volevi. Vuoi andare a fanculo, mercenaria? A me queste scene mi fanno sempre molto ridere sotto i baffi perché questa mi stava puntando una pistola. Non ha capito che io mi teletrasportavo davanti a lei, la guardavo nelle palle degli occhi, gli hackeravo l'impianto audio, video e tutto quanto, gli facevo esplodere la testa. Se girava male tiravo direttamente fuori il coltello e neanche dovevo avvicinarmi, facevo questo, tum, secca, secca, secca. Questa poteva finire in due modi, ovvero morta o viva. O anche in questo c'aveva altri modi, ma... Posso derubarti? Credo che ci siamo già detti tutto. Ma fa culo, stai zitta. Fammi vedere se ti posso rubare qualcosa. Abiti da rubare. Buonasera Fiorella, come stai? Bella, benvenuta. Che tanto siamo 21, grazie, belli, anche i lurker. Nel frigo! 41 gradi Fahrenheit. Milk, soda, to... Cioè, non ha latte, non ha soda, non ha tofu, però ha della birra. Io devo che... Cioè, vabbè. Non, non chiedo. Fammi spippolare, fammi spippolare perché tu hai le invoco le interessanti. Me ne chiamo fuori. Ma è stato Tanaka. Ah, questa mi sa che era quella che avevamo letto. Solo che al contrario, non voglio più lavorare, ti capisco. Beh dai, non male. No, effettivamente quello che serve per cambiare è vita. Eh, eh sì, è vita. È, è birra. 5 gradi, sì. Una mosca di merda. John Casey. Ti scrivo per il tipo di cui hai sentito parlare al mercato. Secondo i nostri registi si chiama Finn Gerstat. Conoscere città come Fingers, un vero viscido con qualche rotella fuori posto, lo zio a cui non lasceresti mai i tuoi figli. Scheletrico, trasandato, pelato, rinsecchito, come un peperoncino lasciato al sole. Sembra una lucertola in astienza da crack. Il suo senso dello stile è a metà tra guardatemi tutti e sono una ragazzina nel corpo di un barbone quarantenne ubriaco. Vediamo la parte interessante, questa creatura è un bisturi riconosciuto nell'ambiente dell'industria del sesso, ma in realtà le sue dita, appunto, toccano anche raduncoli, gorilla, illegali e orfanelli di strada. E cosa più importante, non si sa dove gli arrivi esattamente il cyberware, ma deve essere una fonte costante. Molto probabile che siano coinvolti con il giro del mercato di Kabuki, vabbè saranno i Tiger. Come sospettavi, sono le merde come lui ad alimentare il mercato nero. Anna, senti, questo è davvero tutto quello che posso fare, sto già rischiando grosso. Passando di queste informazioni, per favore, stai attento, dico sul serio, ok, al distretto tira un'aria brutta. In questo periodo, vabbè, sarà un'altra quest questa. Molto specifica, sì. Il mercante d'armi a corpo plaza vende armi con skin dorate. Tocca andarci a fare un giro. Ricordati finché si sì, immagino, perché questo mi sapeva proprio di tizio che scrocchieremo. Ma qua io posso fottere qualcosa? Ah no, vabbè che sarà sul tetto, perché sarà un'antenna di merda. Però aspetta. Che questa è roba, ragazzi. Che si butta. E eh no, che non si butta. E ricarichiamo un po' di roba. Sì, madonna, quanto mi ci deve volere a ricaricarsi. Devo fare la cosa per ricaricarmi la RAM. O prendere quell'altro. Amnesia. 
collasso di sistema cambiamo della camerina scarica più ram il, <ride> il virus più vecchio del mondo un'altra botta di amnesia E quella che vuoi dire, puoi dire di dimagrire. Ok, lo sai che non ci ho fatto casa quella roba? Un altro collasso di sistema. Sì, sì, fate piano, eh, tranquilli che non succede un cazzo. Io immagino <ride> Yanara nel mentre, che sta nel chill, perché tanto io almeno in questo sono furtivo. Sono furtivissimo, Dio madonna. Guarda, come l'amico duo. Collasso. Questa cosa è bellissima che faccio un'amnesia e posso shottare le persone. Ne abbiamo parlato inizio serata, sì, Fiorella. Mi serve un'altra pingata. Una è lì. Una è lì. Una è lì. Una è lì. Qualcun altro di interessante? No, però un'amnesia tattica ci sta. Sì, sì, sta tipo come i bambini su TikTok. C'ha la finestrella qui in cui vede che cazzo ne so. Temple Rush. Amnesia. Ne manca soltanto uno, vero? Comunque, sgra cioè, tu puoi fare delle build specifiche in cui sei sgravato. Perché sei sgravato. <ride> Esattamente, Rufus. Vedi, io per te vorrei antici sì, anticipare, vorrei fare... Ah, non ce n'ho abbastanza? Eh, no. Vabbè. Sì, sto controllando il nuovo paio di mutande dorate che mi deve arrivare. Ah, no, ce n'era un altro. Polizia. Cazzo ci fa la polizia qua? Tu non hai droppato niente Tutto mega di Cristo leggendario E poi non droppi un cazzo Va bene Quanta roba viola Boni, 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 boni Salve Eh scusi Gli è cascato addosso il morto Ma non si preoccupi Non sarà più un avventuriero Si è sposato con Yanara Gnom Grazie, voglio, voglio quello. Non la posso avere. Io ci sono. Tu ci sei? Ho lo stomaco che brontola. Vediamo cos'hai. Oh. Credo sia una mod. No, credo che sia una mod, Rufus. Cioè, per forza. Ci sai fare con le parole, eh, V? Felice che sia andata nel migliore dei modi. Contratto chiuso. C'è dietro il mercato di Kabuki pieno di morti. <ride> allora, non era qua il contratto, sì. Andiamo a vedere, nonostante faccio cagare in forza. No, beh, tecnicamente era un venditore di cibo, non era dallo sconosciuto. Kabuki è appena morta, sì. Gnom. Ah, ma tanto abbiamo livellato, vero? Quindi tecnicamente io adesso posso anche fare... Oh, oh mio Dio! Sei! Sì, sono un cazzo di caccia... Ma che chi mi servono più le, le auto a me? Servono più? Okay. Dove sto passando? Ehm... Oh, madonna, guardate che belle le pubblicità. Più che altro mi sa che devo andare piano perché sto sentendo il gioco che sta facendo... <ride> il gioco è stato... Sì, sì, vai ancora più veloce che crash, brutta stronza. <ride> cioè, sento... Sento un odore di crash dietro l'angolo. Perché non posso salvare? Sì, la scheda video sta dicendo... Sì, sì, vai, vai. Continua, stronza, continua. Com'è stata, star bella? Servono per ruolare, sì, tra l'altro l'ho comprata la Kusanagi, è bellissima. Peccato che abbia le ruote di un colore che non c'ha senso. Però, 
Molto bella, non vedo l'ora di giocarla. No. Ma sì, ci stanno proprio delle zone nello specifico, Rufus, perché credo che c'è quella solita cosa del cerchio di render, che chissà quanta merda prendi, no? Eh, sì, che poi mi fate vedere... Fa... Adesso crashi, ti devi rifare tutte tre le quest. Spoiler, mi è capitato. Eh, credo che semplicemente devi andare avanti, sai, perché io continuo ad avere... Per carità, roba avanzata, sì, ma la RAM è quella che è. Penso che sia anche più de perk. È inutile. So dove colpirò prima ancora di farlo. Tipico. Sapevo che l'avrei detto. Cazzo è un... Vabbè, non mi faccio domande. Sono qui per combattere. Chi di voi è il mio avversario? Io. Non mi aspettavo due avversari, ma non fa niente. Ok, chi è il primo? No, no, non hai capito. Sia quel corpo che questo, sono sempre io. Che significa? Vedo doppio? Prima ero due gemelli, come puoi intuire. I gemelli avevano un legame profondo, ma volevano essere ancora più uniti. Perciò hanno installato dei sincronizzatori d'oscillazione neurale. E ora sono, beh, me. me. Una, Una persona, persona due, corpi. due corpi. I miei due corpi fanno tutto insieme. Tutto. Fate davvero tutto insieme? Anche sotto le coperte? Ho una ragazza sola per entrambi i corpi, se è quello che vuoi sapere. Condivisa tra i due. Quindi, com'è? Uno prende dalla vita in su e l'altro l'altra metà? No. Dal lunedì al mercoledì sta con un corpo. E dal giovedì alla domenica con l'altro. Idiota. Ah, va bene, ma alziamo la posta. Ok, nessun problema. Allora, allora possiamo, possiamo iniziare? iniziare? Fammi vedere cosa sai fare. Vi siete dimenticati che critto, ho tanta freddezza. Te faccio male. Basta! Basta! Mi arrendo! E tu? Ne hai abbastanza come tuo fratello o ne vuoi ancora? Non è mio fratello! Sono io! Cristo, è così difficile da capire! Ecco, la tua vincita. Guardalo che bello! Un bel gruzzolo. Niente paura, c'è sempre il prossimo incontro. Smettila di parlare da solo. Ehi, hey, sicuro che il bisturi non abbia sostituito nient'altro? Sembrava che aveste quattro mani sinistre. Fa culo! A meno che Rufus non abbiano cambiato e non va soltanto sulla forza pura, ma magari anche sulla destrezza adesso, eh, perché può essere. E ora lo stato non è mia. Se ti mette le braccia da gorilla ti fa arrivare sul mare. Piccato ho visto dei gameplay con le braccia da gorilla e mi diverto in un botto perché sei Hulk di una donna. Ti scrivo per dirti chi dovrei affrontare. Kabuki, Arroyo, Glenn, Club Animals, Rhino, una leggenda. Io vi ora Watson è aperta, va bene. Ho sentito che hai fatto il culo a quei due gemelli schizzati. Ottimo lavoro, continua così. No, questo sì, è bellissimo. Questo è tutto un mood. Io, io lo adoro. Va bene. Eh... Diciamo che per adesso le queste sono molto un... Boom, vai. Però andiamo a farci una main, magari. Andiamo, andiamo da Judy. Let's go to Judy a fare cose. Eh, eh, ma tanto qua sopra che c'è? Segretino? Lui suona canzoni che passano... Ecco perché mi ricordava qualcosa, forse. Sopra. No. Allora potrei stare per ammazzarmi Ma non ho voglia di camminare 
perché cazzo non ha scappato? Non ha... Non ha scattato neanche... Non ha scattato neanche in volo, ma perché? Perché mi si, mi si era disattivato tutto l'impianto? Che succede? Mi ha creato qualcuno... Perché giustamente, vedi, come lo ammazzi qui? Al, al volo, mentre sta a 7000 km orari. C'è sempre il prossimo incontro. Raga, non, non mi ha fatto scattare, ve lo giuro. Oh, ok. Mi ha detto no, sì. Mi ha detto... Vabbè... Ma <ride> comunque a un certo punto diventi un caccia bombardiere. <ride> Ma che cosa vuol dire? Wow, aspetta, l'insegna. Non comincia a dare botta all'insegna, guarda. Ah. Ma no, guarda, se mi davano anche quella era la fine. Ma che gambe ho molto allenate, Lilith. Ah, beh, giustamente da Lizzi. Oh, cioè, ciao, come stai? Tutto bene? Ehi, hey, non ti ho già visto da queste parti. Ho una buona memoria per le facce. Sei qui per svagarti? Devo parlare con Pancia in Giudi. È qui da voi? Mm -hmm. Scendi le scale. Avverto Giudi che stai arrivando. Comunque adoro sta cosa. Io adoro questa roba che quando loro arrivano i file, fanno chiamate, hanno gli occhi che gli cambiano colore. Che diventano azzurri, rossi, è un dettaglio del cazzo, ma che è una figata anche perché ti fa capire che tu se vuoi fare qualcosa di stealth, no? Che c'hai la chiamata attiva, che mandi informazioni, devi avere magari degli impianti particolari, no? Ma infatti immagino che chiamano la polizia, paragone, perché pensano che sono matto in culo. Se spaventi chi è, ti sbatto fuori. Non li spavento, al massimo mi si vogliono fare, su, stai tranquilla. Ti stai rifacendo gli occhi, eh? Dimmi, tesoro, mi fai è bello Lizzi. E dai, non è stato Ti porto qualcosa? Pensavo che le Mox prendessero solo ragazze. Forse sono una ragazza. Che ti importa? Quindi chiunque può lavorare qui? A patto che prepari dei drink decenti o che abbia talento. Perché? Vuoi darmi il tuo curriculum? No, ero solo curiosa. Questa cosa richiede 16 di freddezza, eh? Sto cercando Evelyn Parker. Non l'ho vista. Hai una qualche idea di dove sia? No, nessuna. Nessuna idea di dove possa essere? Sono un barista, non la sua segretaria. Calcolando che era il tuo capo. Ma... <ride> Madonna, ma guardate che belle tutte queste robe. Cioè, in questi ambienti il pat tracing è una madonna, Dio Cristo. È proprio una madonna, non gli puoi di niente. È sborra. È potenza pura. Sta rendendo ridicola un'altra volta. Chissà perché su la tiene ancora. Stai scherzando. Ecco Power. I suoi virtù attirano la gente. Tengono aperta la baracca, ecco perché. Ah, Power. Il club vive di fama proprio. Lo conoscono tutti. Questo. Ah, oh, oddio, è vero! Madonna, perché era sfocato in culo, ma è power! Ah, ti segna semplicemente il tuo Ehi, livello. Dove okay. vai? Non c'è niente da vedere no, qui. Lascia stare, è un'amica di Judy. Avete rotto un po' il cazzo, eh, comunque. Ma... Eh, vabbè, no! Oh! Ah, no, pensavo fosse quello con eh, Meredith. Torniamo a divertirci. Smettila di mandarmi qui tutte le gioie toy che incontri. Che diavolo dovrei farci? Se ti piacciono tanto i randaggi, va a occuparti della tua ospite. Sus, non abbiamo ancora finito. Sì, che abbiamo finito, cazzo. Niente. Yeah. Non ti arrendi mai, eh? Non abbiamo più niente da dirci. Credevo di essere stata chiara. Ascolta, forse sono stata hai visto Evelyn? Diretta. Devo parlarle. È importante. Perché cerchi un capo espiatorio per quel disastro che chiami colpo? Ho bisogno di sapere per chi lavorava. Tutto qui? Tutto qui. Judy, non devi preoccuparti. Non le farò del male. Non avrebbe senso. Bene. D'accordo. Evelyn è una doll. Lavorava al Clouds. L'indirizzo sul porta sigarette sul mio tavolo. Prendilo e quando trovi Evelyn, daglielo. Oh, 
capito per chi cazzo lavorava lavorava per la rasaka stessa perché di tutti i cazzo dei giorni questa fottuta divina commedia di merda perché appunto Saburo l'aveva acchiappata perché sapeva che saremmo stati là tutto il bordello col chip e ca magari era perché voleva mettere in moto tutta sta madonna perché tanto tornerà Saburo perché tanto torna e ok mm, vabbè perdonate Mega torre. <ride> Gran lusso. Ah, non posso ghiacciare? Eh, infatti pensavo fosse il capo del luogo. Qualcosa? Ma il capo del luogo era... Quell'altra, credo. Che vuol dire essere una doll, anche se ho il vago presentimento? Aspetta, mi stai dicendo che è una doll? <ride> ha risparmiato a lungo per quel chip comportamentale. Evi era brava, molto brava. Bisognava prenotarla settimane prima. Però nessuno resiste a lungo in quel giro. E quindi il colpo, capisco. Aspettate, forse io avevo capito perché la doll è letteralmente tipo un Cristo, Crista. A cui gli fanno qualcosa al cervello per cui appunto diventa veramente tipo bambola gonfiabile. Cioè, ti chiamano e... Esatto, sono le prostitute high tech. Cioè, vanno dritte e non dicono no, se, perché. Quindi vengono distrutte, povere criste. Però tu magari metti da parte abbastanza soldi per comprarti un chip slash impianto e controbatte sta roba. È una modifica, praticamente, permanente per diventare una escort. Ok, madonna che cosa... Che ansiogena. Mi chiami... Mi... <ride> Mi, 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 mi mette veramente tanta roba sulla testa perché è veramente greve. Eh? Cioè, perché Evelyn è morta allora. Cioè, Evelyn è tipo aperta a metà da qualche parte. Si è trovato. Sì, è letteralmente Rufus. Gli entai. Cioè, gli entai quelli malati dove hanno il telefonino. Nostre cose così. Vabbè. Aspetta. Mm. Fammi sapere come sta. Ok? Ti faccio uno squillo, ok? Grazie. Grazie, B. Sì, raga, ma Evelyn la troviamo morta. Oh, distrutta. Arma unica. Immagino qua dentro. È molto strano che non mi ha fatto qualche sbirulino. Stanza lì di fianco. Io risalvo che non si sa mai. Lato opposto. Allora, là è per darsi. Ovviamente non potrò più tornare dentro. Grazie, Rufus. Più che altro, ma perché? Cioè, non mettermela palese. No, voglio sapere cosa. Ah, la Lizzi. Spara una munizione extra per colpo. Quando caricata completamente aumenta il numero di munizioni sparate per ogni colpo. Ah, è un'arma iconica e tra l'altro tecnologica. Figata. Confessione di una brain dance dipendente. Dipende da te, proprio se invece risposta no, allora capisco bene quello che... Ah, no, ok, pensavo fosse qualcosa di lizzi. Invece no, è... Mood. Caci, puoi scendere quando vuoi, meno male. Certo, io continuo a vedere roba giapponese, vabbè che la rasaga sarà infilata ovunque. Ma... Va bene. Una doll. Perché non mi stupisce? Sei un engramma in una mente morente. Niente dovrebbe più stupirti. Quindi facciamo un salto a questo Klaus? E perché no? E va bene. E anche oggi non ci saranno clip per TikTok. Io ho provato a censurarla quella della Stout, ragazzi. Però quella mi spaccava il canale. Era bellissima. Si è con questo aspetto di punto in bianco. Questa è la vita reale. Non una fiaba. Sono una donna. Questo richiede sacrifici. È un lavoro duro. Non è mai facile. Ma non mi dire. Sai, io sono sempre stata una donna. Oh. Quindi sarebbe questa la cazzo di solidarietà femminile? Frecciatine da spogliatoio? Benvenuta nella vita reale, sorella. Parole tue, non... 
non stavo mirando la ghiappetta, eh. Maga vera. <ride> sì. Porca traia. Non spacco più la pista da ballo con un tempo. Una volta l'avremmo fatta a Madonna, che figata. Va bene. Però vedi, allora a maggior ragione mi fa pensare che ci sia qualche incespi, cioè qualche inciucio con la rasaga, perché se è un impianto che costa l'idea di Cristo. Ciao, io sono Enz, Mr. Enz. Se cerchi un lavoro a Pacifica, sono l'uomo giusto per te. V, niente piacere di conoscerti? E eh, va bene, è un vero piacere conoscerti. Se vuoi fare affari, hai il mio numero. Ok. So, per fare fare una le chiacchiere. La conosci la Lord del Lizzi? No. Zero proprio. Mindfuck, perché giustamente fanno le brain dance. Ed ecco perché c'è sto contrasto con le brain dance e compagnia. Perché giustamente la brain dance è qualcosa di sano. Mentre la doll è veramente greve. Ciao tu. Il bagatto. Bellissimo, dato il mio tarocco. E... Ah, ok, possiamo proprio andarci direttamente. Eh. Eh. Andiamo. No, beh, non sono sempre sane quelle, sì, perché l'abbiamo visto. Però... Mi sono distratto, però in un luogo come Lizzi, magari... Sono regolamentate, mettiamola così. Diventa... Eh beh, perché magari ti pagano tanto Lilith. Se ti fai l'impianto, te danno sull'unghia 30k. Però poi c'è di sotto, no? Purtroppo. La moto di Akira, sì. Appena l'ho vista, l'ho comprata. Perché finalmente ci siamo arrivati. A ah, devo svoltare! Vedi, questo succede spesso a me sull'appia. Wakako! Quanto tempo! Wakako Okada, la dama della tenuta di Westbrook. Quando hai un momento passa a trovarmi. Dobbiamo sistemare le cose per Sandra Dorsa. Avete fatto un ottimo lavoro, tu e quel tuo amico. A presto. Va bene. È una palese trappola, sì, Lilith, ma è come tutte queste situazioni anche nella vita vera, eh. Cioè, nella vita vera non è che tu ti vai a infilare in mezzo al crimine, a salvo casi, o prostituzione e compagnia. Tu ci vai a finire se è la tua ultima cosa. Dici, ok, ho un muoio di fame, implodo, mi danno 30k e bene o male campo, no? Il posto prima era il... In mano ai Tiger, se non ero lì, si era l'ultima prostituta uccisa prima che le Mox si ribellassero a loro, diventassero le Mox. Ma figata! Adoro! Che cazzo vuoi, Takemura? Un'altra volta. Ho permesso al mio animo di infiammarsi e mi scuso di questo. Persino. <ride> si è scusato perché mi ha mandato a fanculo. Oh, tenerino, vaffanculo di nuovo. Allora. Andiamo. <ride> si è scusì, ma perché sempre lì torniamo, Paco. Torniamo sempre che gli servo, quindi mi si tiene buono. Ma. Il codice. Ma tanto bello, qua è tutto in stile giapponese. Ma adoro. Ma figata! Tanto ho imparato leggermente a guidare. Hai visto che bravo. A fare la pubblicità della Suzuki, dai. Porca troia, davvero. Ho saputo che ieri hai fatto gli sconti. Tutto a metà prezzo. E ho venduto il doppio... Guarda l'amico tuo. Eh? Niente. Salve. Tanto pure la signora che pulisce per terra è, è figa, guardala. Per come la vedo io, qui finirai per farti fottere in un modo o nell'altro. Scommettiamo? Magari. Cosa mi sono persa stavolta? Illuminami. 
La tipa della Brain Dance nasconde qualcosa. Non è un caso che abbiamo già visto due Tiger Claws. L'edificio deve appartenere a uno. Credi che giù dimenta? Perché? Una cosetta chiamata intuito, V. Mai sentita? Oh, quindi stai soltanto sparando cazzate. Capisco. Vabbè, quindi siamo per fare una mattanza, mi stanno a dire. Quindi aspetta, se prendi una bambola gonfiabile e ti scopri tutti i buchi, è il tradimento. Sei infedele. Uh, no, beh... Che differenza c'è con due chiappe di una dollar? Perché le chiappe sono di carne, non di plastica. È così no, difficile... Madonna di Cristo, va. Comunque davvero, eh. Cioè, quando cominciano a farsi i discorsi ti sale sempre quel... Cioè, senti quel leggero sentore della mano, no? Del diavolo e della morte sulla spalla. Senti le ossa. No, ma infatti è, 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 mi ha messo in ribrezzo quella roba, Paco. Mi ha veramente messo a disagio, ma forte, forte. No, infatti siamo in cyberpunk, dovrei abituarmi. Benvenuta al Clouds. Qui sappiamo che cosa sta cercando. Le dispiace collegarsi al terminale? Sto cercando Evelyn Parker, lavora qui? Mm. Mi dia un attimo. Al momento Evelyn non è disponibile. Devo vederla. È importante. L'algoritmo non sbaglia. Mi creda. Sceglierà una doll che la delizierà. Le nostre doll possono cambiare in tempo reale colore di capelli e occhi come preferisce. Ah, ecco perché era tutta magari anche infregnita. Perché giustamente hanno degli impianti che gli cambiano tutto quanto per, per farle cambiare estetica. Però, vi comunque tu sei un coglione. Non so se hai capito che non è disponibile devo vederla. C'è qualcuno che sta facendo cose che non si possono dire. Voglio solo parlare con lei, nient'altro. La prego, non deve preoccuparsi. La doll parlerà con lei di tutto quello che desidera. Per favore, si connetta. Oh, scusa, ha detto qualcosa di utile? Fanculo il menù, molliamo questa cameriera e portiamo un ordine speciale dritto allo chef. Ti rendi conto che i link personali non sono sicuri, vero? Potrei beccarmi un malware direttamente nel nucleo e finire per pagare un occhio della testa al mio bisturi. Se occorrono i dati del suo nucleo per assegnarle una doll. Cioè una scansione biometrica? Esatto. Se qualcosa andasse storto potrà sporgere reclamo. Ma non è mai successo finora. Scusate, non posso fare come mi ha detto Johnny. Non posso scavalcare e andare a spaccare di legna da tutti quanti. Ossio... Madonna, comunque io ci stanno... Oh, un momento! Ci sono quei momenti in cui faccio così e così e torno in ogni stagione è bellissimo. Allora, io salvo. No, ma mi devo collegare per forza. Sì, ma lei non la vorrei ammazzare tecnicamente. Tu, scusa, tu con chi stai? Non c'ha affiliazione. Per favore, si connetta. Perché non mi vuoi? Cioè, non... vabbè, eh, tocca fare. Quindi, come funziona? Un algoritmo guida le funzioni motorie della doll. Prende i dati del suo profilo e li trasforma in esperienze in tempo reale. Il limitatore mnemonico del chip comportamentale della doll blocca ogni accesso alla sessione. Quindi non resterà traccia dell'incontro? Beh, potrei dire di sì, ma ciò lo priverebbe di mistero e suspense, non crede? Una volta lì dentro, sarà lei a decidere quanto rischiare. Stai dicendo che non è pericoloso, ma che c'è qualche rischio? In un certo senso. Una cosa è sicura. Non si può mai sapere cosa aspettarsi. Ok, la cosa mi incuriosisce. 
Ah, perché giustamente se sono delle bambole, se tu le spacchi forti... Cioè, proprio intendo spaccare, non in senso bello, tra virgolette. Io dico nel senso proprio che tu le ammazzi. Per favore Ma... si connetta. D'accordo, facciamolo. Questa sarà una sessione dal vivo, quindi gli eventi potrebbero prendere una piega imprevista. Ma se anche dovesse sentirsi a disagio, non la interrompa. Si perderebbe qualcosa di incredibile. Se non si sente pronta a continuare, può interrompere immediatamente la sessione. Scelga una parola d'ordine. Samurai. E salvata. Ora abbia un attimo di pazienza. Sto scansionando il suo profilo personale. Tra poco dovrebbe vedere le doll compatibili. Due risultati. Interessante. È una cosa normale o... Chi può dire cos'è normale? È evidente che lei è una persona dai gusti unici. Ma ci penserà il sistema. Allora chi preferisce? Angel o Sky? Angel non mi dispiace. Non avrei potuto scegliere di meglio. Resta solo il pagamento. E poi potrà avventurarsi nel Clouds. Ecco a te. E... Pagamento confermato. L'intero piano è a sua disposizione, se prima desidera rilassarsi. E Angel la aspetta nella cabina 6. Si disconnetta pure? No, ma lo so che Angel è il maschio, ragazzi, eh. <ride> non è... Cioè, ho letto, non è che sono ricoglionito. A posto? <ride> eh... Qui al Clouds non sono permesse le armi. Meno vediamo che cazzo La succede pure con i maschi. Tutti gli oggetti pericolosi. Ma vattene a fanculo che ti faccio esplodere il cranio con un hack. Brutta stronza. Solo due dollari aprirebbero le gambe per te. Che tristezza. Ma fottiti. A fanculo, Johnny. Grazie. Speriamo che si goda la sua visita. Madonna, ci bannano. Molte... Eh, perché giustamente Angel ti sa di nome da donna, no? Sì, sì. Eh, ma c'era scritto sotto, mi pare, no? Ho messo fumato io qualcosa. C'è troppo silenzio. Appena ho detto c'è troppo silenzio, ho sentito un... <ride> un rumorino. Scusate, ma io devo farla per forza tutta sta roba. Sembri una vera pervertita, lo sai? Avrei avuto più scelte se non avessi un certo parassita nel cervello. Sì, ho capito, ma non so insonorizzate queste cose se sento tutto sto bordello. Ma perché dei tre live due abbiamo scopato? Valerie, giusto? Sono Angel. Il tuo Angel. Sono V. Soltanto V. Solo le persone che conosco bene usano il mio vero nome. Ma... Presto ci conosceremo molto bene, tesoro. Ma la vera domanda è... Perché V e Modai... Vabbè che se me lo devo scopare... Giornata pesante, eh? Vieni. Svagati un po'. Credo... Sì, perché no? Fai il tuo lavoro. So che stai morendo. Ascolta, sto cercando qualcuno che lavorava qui. Evelyn Parker. La conosci? Sai dov'è? Devi vedere il quadro generale. Ti concentri troppo sui dettagli minori. Come Evelyn, ad esempio. Non fingere di conoscermi. Voglio solo delle risposte. Ma stai facendo le domande giuste? Come puoi cambiare quello che è già successo? Che vuol dire è già successo? Sai qualcosa che non so? Quello che è successo a te. Quello che tieni dentro di te e non riveli a nessuno. E sarebbe? E dai, lo sai. Sono morta una volta e finirò per rifarlo. E non ho idea di come impedirlo. Ecco, 
contento. Volevi lasciarti alle spalle qualcosa, una parte di te. Ecco perché hai iniziato tutto. Volevi essere ricordata. Sì, volevo salire al top, essere qualcuno. Lo voglio ancora. Ma sembra che non accadrà mai. Però, se devo morire, voglio passare alla storia. Cazzo, fosse anche una nota a piedi di pagina. E dopo? Credi che morire equivalga a sparire e ritrovarsi nel nulla eterno? Quelli che ho perso vivono nei miei pensieri. Ed è questo che sarò. Un ricordo. O magari una voce estranea e fastidiosa nel mio stesso corpo. Mm, anche se non farai più parte del mondo, lascerai comunque un segno. Quindi in fondo non credi che la morte sia la fine. Confortante. Minchia con questa cosa di Rufus è quanto è pericolosa perché giustamente tu è come se hai quasi un IA, no? Hai una persona dall'altra parte che è il tuo... È l'altra fetta della mela, no? Che te capisce, che si adatta, che te psicoanalizza, che fa tutto quello che te piace. Mica qua ci vuole un attimo che tu dici sì, ma allora quella doll mi capisce e vai a spenderci i soldi. No, ma infatti, guarda, Paco, se non fosse una cosa tremendamente... Madonna da ribrezzo... Veramente, ce l'ho perdere, ma... Ma... Samurai. Cosa? Che è successo? Hai interrotto la sessione. Ho fatto qualcosa di sbagliato. Non sei soddisfatta. Boni, che sta cosa è stata fighissima. È una cazzata. È stata una figata che appena l'hai detto con il doppiaggio si è spento tutto eppure lui. Evelyn Parker, che cosa sai di lei? Aspetta un attimo, non è così che funziona. Non puoi chiedermi della Dolaus, di niente che la riguardi. Potrai finire in grossi guai. Vattene, per favore, vattene. Mi serve questa informazione, dimmi quanto vuoi. Non è qui, e la conoscevo appena. Non posso dirti altro. Farò in modo di ricompensarti, prova a ricordare. Non dovremmo accettare nulla dai clienti. Passa tutto dai capi turno. Non posso... Non è venuto nessuno a cercarla. Non è successo niente di insolito. C'è stato un... incidente... con un cliente. Non conosco i dettagli. Sono cose che è meglio non chiedere. Tom potrebbe saperlo. Lui ed Evelyn erano amici. Chiedilo a lui. E ti prego, lasciami in pace. Tom, chi è? Un amico di Evelyn. Nel tempo libero erano sempre insieme. Dove lo trovo? Lavora qui come doll, nell'area VIP, cabina 2. Grazie. Uff, non chiedere mai più di me. Mai più. Eh sì, giustamente cambiano perché sono completamente controllati, gli caricano dentro tipo qualche personalità particolare, no? No, quello è altro, Kyle. Quelle sono altre situazioni. Io salvo ogni tanto mi disa mai. Non male, ma reale sarebbe molto meglio. Cosa non farei a quelle cosce? Che intendi con reale? È una serie di codici binari. Cioè, posso chiederle di fare qualsiasi cosa? Davvero qualsiasi? Non posso entrare! Che significa? Sono qui tutte le cazzo di settimane! Non è autorizzato ad accedere all'area VIP. Oh, sì che lo sono! No, signore, non lo è. Se vuole può discuterne con il manager. No, amico! Ne discuto con te! Qui e ora! Hai idea di chi sono io? Questo idiota non capisce che ho diritto a entrare! Quello che vedo, il suo abbonamento VIP è stato revocato. Che cosa Addirittura l'abbonamento VIP. Signore, si calmi. Siamo costretti ad 
Cazzo! Questa è un'entrata un alternativa. Sì, ma non mi faranno mai entrare. Che fai, torni di sopra? Tra un minuto, prima devo pisciare. Ora ho la chiave. No. Scusa, che chiave ho fottuto io? Ah, non mi sa quella per entrare dritti. Yes. Che c'è voluto? Sgozzi una persona. Madonna che figata però sta roba. Che cosa prendi? Quello che vuoi, la cosa più forte che hai. Giornata dura? Direi più vita dura. Vabbè, ma sti cazzi. Sarà meglio che la faccia breve. Due zombie sessuali lobotomizzati in un giorno solo sono troppo anche per me. Che bello Johnny come entra a gamba tesa. Salve. Uh, credo che ci sia stato un errore. Non ne sono sicuro. Uh, non ho i tuoi dettagli. Mi spiace, non so cosa dovrei fare. Devo parlare con Evelyn Parker. È importante. Siamo in due. Ho provato a chiamarla un sacco di volte, ma niente. Vuoi dire che non è qui? Ha avuto un incidente. Doveva andare in una clinica speciale a Osaka. O era Oslo? Credo fosse Oslo. Per una nuova faccia. Quale delle due? Osaka o Oslo? O Oslo. Sì, sicuramente Oslo. Ti ha detto lei che lasciava la città? No, ma non è venuta al lavoro. Non rispondeva, così ho chiesto a Woodman che stava succedendo. Mi ha risposto che era partita, ecco. Woodman, chi è? Il signor Forrest. Ma tutti lo chiamano Woodman. Non ho mai capito perché. Ok, il signor Forrest, allora. Che cosa fa? È il nostro custode, diciamo. Trova nuovi talenti, si occupa delle situazioni difficili. Capito. Chissà se Woodman può fare finalmente chiarezza su questa storia di merda. Non ci resta che sperare. Le teste vuote in queste doll. Ma nah, ecco cosa dovrebbero sostituire. Ma perché probabilmente Evelyn è tornata, ha capito che aveva fatto la puttana da puttana, quindi sono due le cose. O l'ha crocchiata forte, forte, forte e gli ha cambiato pure faccia per non droppare una delle sue premium... O la, gli ha dato una mano Opto più per la scrocchiata di legnate E gli ha cercato di cambiare faccia Ma Aprite Salve Eh per adesso però non sto sgozzando ancora nessuno La lavatrice ha un motorino Possiamo Ho detto Ma ho detto Uh -huh. oh. Sono tutte porte vecchie di merda Dio Cristo Che palle Quindi non le posso hackerare eh. Ma sarà filtrato della... Ok Sì Ah ok perché lui guarda da qua ah. attraverso Adoro Uh... Chiave? Niente chiave Io spero che sia filtrata Sì perché non mi sta vedendo la telecamera C'è un posto dove metterlo Sto cadavere di merda E ciò, scambiamoci il turno per sabato, non si scambia un cazzo, scordatelo.
cazzo cium so dov'è devo andare dai miei sub a farmi pesare 3 euro dollari per pagare gli scav vanno a pezzi se non pago te lo chiedo bene vabbè dietro al bancone dietro al bancone effettivamente c'è qualcosa o perché di qua non ci posso tornare vabbè che ti posso no quanti ci troppo mango per il cazzo Vabbè, eh, io devo entrare del là ma prenderemo la via secondaria. Tanto sti cazzi pure se me sgamano, eh. Però qua vedo che si può chiacchierare. È uno dei Ticlos. Sì, uno psicopatico del cazzo. Gli piace far male alla gente. È sulla lista nera delle morti. Oh, la giacca di Evelyn, davvero? Sembra familiare. Che cos'è? La giacca di Evelyn. Stropicciata come un fazzoletto. Deve essere qui da tempo. La lista nera delle mox è più potente. Bastone da cocktail. Vabbè che tanto questi giustamente non sono nemici. Amen, fratello. Cadanazza, sì. Va bene. Ah, giustamente non ho davvero le armi, me l'ero dimenticato. Piano piano. Madonna che bello questa roba. Ma eh, effettivamente faccio esplodere il cranio a tutti. Pipipi. Flint e you cambio di turno. Casino in area VIP. Tutti i membri della sicurezza. Chiamate i rinforzi. Sta due clienti. Dolla ha chiamato la sicurezza. Un cliente la minacciava. Problema con pagamento. Amico ha pagato, sabato, Flint e White, cambio di turno, cliente ha perso conoscenza al bar. E sai in che? Il cliente è svenuto in una cabina, in ambito da solo, un gruppo di tre clienti si è rifiutato di uscire dal club, accompagnati all'uscita. Qualcosa li ha spaventati. Proprio qui, vedi? Alle due di notte hanno richiamato tutta la sicurezza al club. Sembra che abbiano chiamato anche i Tiger Close. Non risponde. Va bene. Allen de José, tempo medio nel club. Ah, sono tutti clienti. Base Jennifer. Mm, non è che perché magari era arrivato davvero Saburo. I Tiger Claws arrotondano come guardoni. Tengono sempre d'occhio le loro donne. Sanno cosa succede in queste cabine. E poi estraggono i dati dai chip comportamentali. Beh, devo dire che me l'aspettavo. Lo immaginavo. Mi chiedo se li tengano per loro o li rivendano. E nel caso a chi? Ah no! È stato appurato che l'attacco del Netrunner ha indotto un episodio psicotico nella doll. Mi sa che hanno fatto esplodere il cervello a Evelyn. Però poi si sono panicati pure tutti perché pensavano che stessero attaccando tutto il club. No, è perché giustamente la Rasaga l'ha trovata e gli ha fatto scoppiare il cervello magari. O ci ha provato. Ahah. Uh -huh. Fortunatamente l'unico obiettivo del Rentrunner era la cabina 11. Il signor Brisa ha ricevuto il primo soccorso, il soccorso è trasferito in una clinica psichiatrica. Ad oggi, venerdì, la doll non risulta idonea all'utilizzo. Ok. Porte. Apriamole. Queste le spegniamo. Va bene, figata sta roba. Vai all'ufficio di Woodman, vai nella cabina di Evelyn. Tecnicamente non ci siamo già stati nella cabina di Evelyn. O dovevo trovare qualcos'altro che non ho visto, perché può essere. Buonanotte Fiorella, grazie per essere stata con noi, bella. È questa, no? Ah no, perché la, cab okay, la cabina di Evelyn era... Ok, pensavo fosse il camerino, non so perché ho pensato... O perché devo fare questo? Lo è, ma oggi non è venuto per me. Te l'ho detto, è così che funziona. 
Ferma lì, tesoro. Mi sa che hai sbagliato stanza. Ehi, non sbirciare. Porta sfortuna a vederci così. Tra l'altro stanno con gli occhi viola, quindi stanno ancora con il chip di comportamento. Va bene. Ah, la telecamera è là dentro. Però perché ucciderlo? Qua c'è qualcosa di utile. No, ok, ma possiamo tornare indietro. È giusto che... Oh, al ah, signorino si era disattivato perché ha usato giustamente la parola. Agenda di Evelyn. Turno a Clouds. Unghie, Thomas, Bipranzo, stronzo, baffone, cena. Jerry O'Connell, incontro, turno a Clouds. Giudico, l'azione annullato. Sabato. Va bene. Però devo dire... Ma perché ogni tanto cambia sto cazzo di coso? Era qua allora. Ah, perché... Madonna mia, a me comunque la mappa in sti giochi mi rincoglionisce sempre. Ai, Woodman! Ehi, hey, i clienti non possono entrare qui. Fai la prova e chiudi la porta quando esci, ok? Come vedi, sono molto occupato. Cerco una ragazza di nome Evelyn Parker. Non abbiamo nessuno con quel nome. Ma lavorava qui. Cosa le è successo? Avrà fatto quello che tutte le doll cercano di fare. Trovare un unicorno e accasarsi. Eh, puoi trovare di meglio. Prova con Roxy nella cabina 2. Lo stesso culo a mandolino. Il chip comportamentale farà il resto. Non vedrai differenze. Non ho tempo per i tuoi giochetti. Devo sapere dov'è Evelyn. Se non l'hai notato, gestiamo un sai bordello. No, non ufficio a persone scomparse. Lasciami indovinare. Ti sei divertita con quella doll un paio di volte e ora vuoi fuggire con lei verso il tramonto? Scendi alla reception. Lì ti trovo un'anima gemella 2.0 in pochi secondi. Mi sembri un uomo ragionevole. Potremmo trovare un accordo. E tu mi sembri una psicopatica del cazzo che non è mai stata mollata da un tipo o una tipa. Ma prego, ti ascolto. So che siete stati colpiti da un netrunner recentemente. Io posso fare in modo che non si ripeta. Davvero? Prego, sentiamo. Una mano lava l'altra. Vuoi che la tua rete sia sicura? Prima devi aiutarmi a trovare Evelyn. Altrimenti non se ne fa nulla. D'accordo, ok. Ti dirò com'è andata. La ragazza che cerchi, Parker. Non è qui. Dimmi qualcosa che non so. Ad esempio, dov'è? Credi di sapere come funzionano le cose qui. Ma non sai un cazzo. Le doll non sono qui per offrire piacere e soddisfazione per bontà d'animo. Lavorano. E il loro lavoro è generare profitti. E questo sarebbe parlare chiaro per te? Cos'è successo a Evelyn? Ho ricevuto ordini dall'alto di riciclarla. L'hai uccisa? No. Ma ho trovato un bisturi disposto a darle un'occhiata. Ha detto che sapeva qualcosa. Questo bisturi, nome e indirizzo. Non conosco il nome. Mi prendi per il culo? Davvero? Si fa chiamare Fingers. Ha una clinica in un vicolo dimenticato da Dio su Jig Jig Street. Se vuoi trovare Evelyn, cercala lì. Ora, tocca a te. Come facciamo a difenderci dall'hacking? Serve un software che isoli il chip e gli strati ricettori dell'impianto dalla sottorete del Clouds. Allo stesso tempo traccerà e bloccherà qualsiasi tentativo di modificare il nucleo. Ehm... Uh, in parole umane e non in gergo macchina? Vi servirà lo Smart Eye, l'ultima versione. Smart Eye? 
Capito. E non tornare qui. Mai più. Ah, già che ci sei, prendi l'ascensore. Prima sparisci da qui, meglio è. Il Dottor Fingers di Jig Jig Street. Sembra un posticino incantevole. Minchia, tra l'altro neanche a farla apposta, eh. Neanche a farla apposta. Non posso perché non ho una lama. Vero, grazie Lilith. Me l'hai ricordato. Ah, ma tanto mo ci torniamo. Ah, po no, dai, fatemi tornare che voglio sgozzarli tutti quanti prima di andare. Ditemi che posso tornare sopra. Vabbè che gli altri lavorano alla fine, no? Da dove cazzo sono uscito? Ah, adesso è diventata aria ostile. Breve. Tanto con la katana di... di Evelyn. Era la 9, era la 11 avevano detto, no? Una 9, 6, 9, 10, 11. Minchia, l'hanno pure registrata, credo. Sangue. Diamo un'occhiata, ti va? Fresco, ma non tanto. Direi una ferita, non un'uccisione. Beh, perché giustamente era esploso tutto, no? L'abbiamo letto nel robo. Hai visto? Visto cosa? Non c'è niente. Esatto. Dovrebbe esserci una porta per la connessione della doll. L'hanno tirata via? Chissà perché. Semplicemente star killando tutti, utilizzando amnesia, avendo perché quando fai kill ti portano indietro la barra e così via. Victor, ben tornato per l'anno, hai fatto il compleanno. Nella gang, buonasera a tutti, siamo a un anno. Grazie mille per il sapore, è sempre un onore, un piacere. Bello, come stai? Benvenuto. Adesso hai il corgi d'oro vero e proprio. Il video della sorveglianza opzionale. Fatto un po' in disordine, però... O posso guardare... Ah, ok, perché minchia, ogni volta mi perdo la roba. Hmm. Che cos'è? Eh sì, hanno fretto lei. Tramite la porta. Sono entrati nella rete, tramite la porta l'hanno fretta. Beh, non è stato il cliente a perdere la testa. È stata colpita da qualcosa. Ma l'ha fatta andare in cyberpsicosi, tipo. Che ne pensi? Cyberpsicosi? Sembra folle, ma potrebbe essere stata hackerata da remoto. Un netrunner. Strano. Vabbè che non deve essere per forza cyberpsicosi, perché hanno il chip di controllo che ti fa fare le cose, ti controlla la testa e tutto quanto. Se io entro là dentro, letteralmente ti comando come un burattino. Soltanto che giustamente magari da remoto è un bordello perché c'era uno che con il VASD controllava una persona, no? Quindi, greve. Non si sentono gli alert, sì, quando siamo così nelle situazioni quelle un po' grevi, disattivo l'audio. Che tra l'altro, Victor, hai regalato anche un abbonamento alla nostra bellissima Lilith. Lilith, sai chi ringraziare se non l'hai già fatto? Burattino Time, sì! 
E qua cazzata a carcanella Veramente ricordava Però porca troia Povera Va bene No 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 Uh. Aspetta che tanto adesso ti entra pure quell'altro Buonasera Fiar, da quanto? Bello, come stai? Buonasera Come la va? Ma stai zitto, ma gima dei miei coglioni, che cazzo è volato là? Buonanotte, Kai, grazie per essere stato con noi, bello. Già siete finiti. Un mega bordello della Madonna del genere e siete così pochi, cuccioloni. Come mai? Non so come cazzo ma hanno visto. Questo è l'ascensore. Hai visto, sì. Piano piano si va avanti. <ride> Buon recupero, Victor. Grazie mille. Gnom. Peccato, volevo farla figa e non ci sono riuscito. Ma è inutile che chiami l'allarme, non ci sta nessuno. Reaction time da parte del nostro caro Star. Va bene, ma aspettavo... Ma aspettavo qualcosa di de... meglio da voi. Dove vai? Neanche parte la musica praticamente. Sono tenuta a restituirle le armi, anche se preferirei non farlo. Cazzo. Fammi rimettere la. Oddio, Cristo, devo andarla a riprendere io veramente. Sta katana me la tengo. Sembra un giocattolo, ma la sua deità è letale. Quando mi metti smostico e attivo, colpire un nemico con causa sanguinamento. Il sanguinamento causato in questo modo dura più a lungo del normale. Questa, questa è da tenersi anche perché è bellissima Poi abbiamo questa E che cazzo avevo Uh bello il revolver viola non ci avevo fatto caso Eh non mi ricordo che avevo Non ricordo ragazza Non ricordo cosa ci avevo Vai a ricordare Ah questa mi sa Sono la divinità della rete Sì ma più che altro è perché penso che sono questi che non sono Tarati eh Ma. Andiamo a prendere Evelyn. Ottimo lavoro. Hai mai pensato di entrare nel corpo diplomatico? Credi che l'abbia Fingers? Che la troveremo lì? Di, se potessi prevedere il futuro, ora non sarei un cazzo di fantasma in testa a una morta che cammina. Anche quello è vero. Andiamo. Sì, anche quello è vero, anche perché poi non ci sta, appunto, ci stanno i livelli fissi. Il mitra mitico che è utile per utilizzare i cyber, ma più che altro a me piace un sacco la pistola. Però il fatto è che faccio cacare in generale con le armi. È quella la roba. Scusate, ma quindi... La ricompensa da Wakako per il pian terreno. Sì, madonna, ci stanno due quest insieme. Ah, perché Wakako sta qua. Perché sto tutto storto? Ora capisco perché sto storto. Avevi un piano, ci hai trovato, hai fallito. In questo momento... Non mi sembri nelle condizioni di trovare Emma. Minchia, è il relic che mi sta a fa sbare là. Dio la madonna. Ma che cazzo è? 
No, no, merda! Cristo, che cazzo vuoi da me? Ci stiamo mettendo troppo. Creperemo prima di scoprire come tirare fuori il chip. Mi volevi morta. L'hai detto tu. Pensavo di aver chiarito a sufficienza che ho cambiato idea. Adesso ti voglio viva. Ah, non trovo le parole per dirti esattamente quanto sei testa di cazzo. Dovevo solo pensarci un po' su e... Sì, visto che il destino mi ha dato un'altra possibilità, ne approfitto. Per vivere al massimo. Vedere l'aurora boreale. Fare un safari con tori meccanici e gazzelle. Per finire quello che ho cominciato. Sono tornato, voglio distruggere la Rasaka e ho bisogno di te. Perché? Per qualche ideale fuori moda? O per una vendetta personale? Non ti devo spiegazioni, devi solo portarmi dal punto A al punto B. Senti, so un po' di cose. Tipo come salvarti la vita e con chi parlare per farlo. Tutti liberi del chip e io distruggo la Rasaka. E siamo tutti contenti. Ci serve il Soul Killer. E lo troveremo nel Mikoshi. Mikoshi? Che cos'è di preciso? Ok, partiamo dalle basi. Se sei connessa alla rete, la Rasaka può usare il Soul Killer e un IA per friggerti il cervello e intrappolarti la mente e l'anima. Riesci a seguire quello che dico? Sì, ho visto i tuoi ricordi. Ti hanno proprio fatto la festa. Ok, forse dovremmo chiarire qualche punto, ma ci arriveremo. Comunque, quando il Soul Killer ti frigge, ti bolle, ti cuoce, tu muori. Ma quello che hai nella mente viene prima copiato in un engramma. Certo, è così che sei diventato un costrutto. Esatto. Ascolta. È dal Mikoshi che agisce il Soul Killer. Ed è lì che imprigiona gli engrammi delle sue vittime. Su, lo so che hai altro da dire, quindi parla. 50 anni fa, esperimenti sulla mente umana. Il Mikoshi era l'unico posto al mondo dove facevano cose del genere. E penso che lo sia ancora. Fidati, tutte le strade portano lì. È lì che risolveremo i nostri problemi. Tu il tuo, io il mio. E come pensi di annientare la Rasaka stavolta? Hai un'altra atomica nel cassetto? Stavolta la bomba si chiama Alt Cunningham. E dovrei sapere chi è? Non ancora, ma lo saprai quando troveremo quello che ci serve. Adesso non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo entrare nel Mikoshi. Peccato non so perché Alt Canning o Cunningham ce l'ho da qualche parte, però non credo che fosse dei Cyberpunk Red. Eh? Boh. Prova a tornare di scarica dove sta Dexter. No, io pensavo fosse una zona unica, ci si può tornare, sicuramente ci sarà la sua arma di merda. Ma, dettagli. Però quanto bella sta scena. Cioè, immaginare V in un angolo tutto modificato e vestito che parla da solo, eh. Credo fosse di Lorge, perché mi ricordo qualcosa su tipo il Cyber Cristo, no? Cioè, mh, tipo la Mikuglioni de de della rete, qualcosa del genere. Bellissima che finché non te lo togli dalla visuale lui non sparisce. Tra l'altro, Matt, ben tornato per il diciassettesimo mese, Gesù Cristo, nella gang. È sempre un piacere, bello. Come stai? Benvenuto. No. Scusi, signore... Potremmo avere un minuto del suo tempo. Allora? Che c'è? Uh. Voglio i piedi! Spostatevi! Uh. Ah. Un attacco! Uh. Ancora! Uh. Uh. No, ma infatti l'ho guardato adesso perché devo chiamare giustamente Judy e grazie che me lo ricordate perché quella fascia non la guardo. V. Mi hai chiamato, eh? Evelyn non è più al Clouds. Il suo chip comportamentale era danneggiato. A quanto pare l'hanno portata da un bisturi di nome Fingers. Oh, merda. 
sto andando lì per cercarla. Le avevo detto di stare alla larga dal Clouds. D'accordo, a dopo vi. Eh, ti capisco, Matt. Infatti pure io piano piano sto andando sempre meglio. Più che altro credo che sia un gioco... Eh, appunto, cioè, loro hanno preso l'ambientazione e ci hanno fatto sopra un gioco. Ma anche perché mi pare che pure il 2077 esiste. Perché non mi ricordo se esiste il 2076 o una roba del genere. Tanto sono in aria ostile. Perché? Dai, finiamo la missione di Evelyn oggi. E via. Eppure qua vicino? Buono. Andiamo, andiamo. Nel mercato nero, quindi. Tanto è partita la pubblicità esattamente mentre siamo crashati, quindi... Perfetto. Allora, sì, comunque saltare troppo fortissimo. Col primo... Perché secondo me è che tu quando fai questa roba si triggerano non so quante piccole cazzatine, quindi se lo fai in, rob... in zone troppo grevi... La fine. <ride> è la fine, Dio Madonna. Dai, fai sta sincronizzazione di merda. Ma nulla fare, ma sti cazzi della sincronizzazione. Ma perché ogni volta devi fare la sincronizzazione? Non me ne frega niente la sincronizzazione. Dove sta Cyber? Qua? Che è Cyber? Gesù Madonna, eccola. L'hai avviato? Non l'ha avviato. Non è che hai bisogno del computer della NASA, che lo capisco, eh. È tutto originale, me la lord del gioco. Sì, spiegata. Tecnicamente c'è un'ambientazione, Fiar, che dovrebbe essere Cyberpunk Red e ce n'è pure un altro. Ho anche la spazzatura sì che esplode. Tra l'altro, tranquilli, sta, sta laggando come la merda in questo momento. Non rilassatevi perché sta facendo la sincronizzazione che a quanto pare la deve uploadare e quindi sia mai che riusciamo a tenere insieme roba insieme doppia roba dovremmo essere tornati sì sì tranquilli è perché stava facendo quello che cazzo doveva fare catrai sì ne ho parlato all'inizio serata e mi sono anche io continuo a dirlo il riassunto è una caponata immaginatevi sempre De Sica con, con il suo accentino No, mi è entrata, non so, CD Project nel culo. Per come hai fatto? <ride> Iniziato a fare il bip bip a casa. <ride> Delegatezzo. Una persona delegata. Ma perché ci metto sempre quella punta di siciliano in mezzo? Ma che cazzo so? Perché non... vado sempre da una parte. Fortunatamente io sto facendo tanti save perché me ne sono accorto che ogni 2x3 quando faccio sta roba crasha fortissimo. Quindi nel dubbio... Io salvo. Cammino. Corro. Cor guarda. Vai. Prendo pure la moto. Un annuncio time da parte del nostro caro Rufus. Prendo pure la moto. L'ho comprata, no? La pe... Mani! Mani! <ride> e adesso devo ricomprarla la moto Ma dettagli Risalvo Madonna ma che figo cazzo Ho provato un nuovo gioco horror per Switch Non conosco Fier lo ammetto, il posto non è niente Come male. Come fa a non spezzarsi la Quindi preferisci questo al Clouds? Ehi, hey, almeno qui sai quello che compri. Che ne dici di un po' E di qua sai pure quanto laghi. Può guardare di dentro. Sai piegarti con me? No, ma quando ti avrò legata e mi metterò al lavoro, ti usciranno gli occhi dalle orbite. Oh. Hey, hai un aspetto hey, davvero delizioso. Vieni qui e fatti leccare un po'. Fermati! Figo. Che cazzo sta troppi, troppi... No, andiamo dritti, dritti. No, è la madonna. Eh, vabbè, di qua, vai. Perché là ci sono delle labbra? Che cosa sono le labbra? Ehi, Micia, vieni qui. Vai di fretta. No. No, 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 ciao. Ho capito. 
capito dopo che cosa sono le labbra. No, 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 no. Ho capito. Giustamente è, 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 è il, sì, il quartiere a luci rosse. Va bene. Non ti ha chiesto soldi, nada. Neanche Va bene. Te l'ho detto. Yeah. È finito e mi ha salutato con un ci vediamo. Ma io comunque... Ma, ma poi... Sono così ingenuo. Sì, sì, ancora non me lo ricordo che sono in Cyberpunk. Ma voi dovete sapere che ogni live di Cyberpunk, io a YouTube posso dirgli quello che cazzo voglio. Posso dirgli tutto quello che voglio istantaneamente dalla monetizzazione a metà tagliato. <ride> Perché giustamente ovunque ti giri. Cioè pure il negozio... Dov'è il negozio di cazzi? Il negozio di cazzi. Qua è il negozio di cazzi. Che sembra brutto. C'è il negozio di cazzi. C'è un mystery. C'è un'altra madonna di... di... Davanti a te... Ah, beh, ok. Pensavo fosse tipo un negozio di armi dove puoi comprare i cazzi. Ah, il sex shop. Adesso sono curioso. Mm, questo dog è delizioso. Ma... <ride> Allora, comunque, no, raga, però, però sta, sta roba è bellissima. Cioè, guarda, sta roba è bellissima. No, io continuo a dirlo. Ma poi, guarda che bello se sei appassionato. Questa è palesemente a cheat. A Tomb Raider. Ce l'hai per tutti i gusti, guardale. <ride> che bella sta roba. Questa altra clip bellissima che non potrei mai. Lara Croft, esatto. Altra clip bellissima che non potrei mai mettere su, su TikTok. Il rig ah, ok, il rigattiere. Poi ci passiamo. Signorino, stai zitto e vai. Perché, cioè, ti ha scelto la chiaro. Non è qui? Sì. Sto cercando qualcosa di grezzo. La spada Autentico. dildo, dai, dai. Già ce l'abbiamo in realtà, Ragnar. Che cosa ti piace? Voglio qualcosa che mi colpisca. Che mi scombusso i neuroni. Vabbè. Abbiamo di tutto, amico. Box a mani nude, sparatori, interrogatori di operazioni segrete, amputazioni. No, intendo più qualcosa come... Beh, lo sai. Dei fetish? No. E eh dai, sai che cosa intendo? No, non lo so. Credi che farei questo lavoro se sapessi leggere la mente? Voglio sapere cosa si prova a uccidere qualcuno. Vedi, non era così difficile. Allora, ho dei classici dall'ultima guerra corporativa. Ho una rapina a mano armata se cerchi qualcosa di più recente. Che cosa cerchi? Non me lo fa tirare! Sei un personaggio importante, pezzo di merda! Hai visto una donna con i capelli blu? Giovani, molto attraente. Sai, sei la prima persona che vedo da mesi che corrisponde a questa descrizione. Se avessi visto un gran pezzo di gnocca, me la ricorderei. Ma di te mi ricorderò. <ride> Rabina Maramad mi sa sì che è quello con Judy. E ci sto parlando. Dove posso trovare Fingers? Sto cercando un bisturi di nome Fingers. Mai sentito? Fingers, Fingers. Qualcosa mi dice, in effetti. Sai dove posso trovarlo? Non ne ho la più pallida idea. Che cos'hai? Virtu. Qualcosa di speciale? Mettiamola così. Gli esperti non hanno neanche bisogno di chiedere. Ma succhiami le palle. Ogni volta ma tirano fuori, eh. Madonna. Chi è che sta orgasmando? Contento per voi. Gioito in malata. Guasto danneggiato. No, ma YouTube non gliene frega niente. Eh? YouTube per Cyberpunk è molto specifica. È TikTok che non gliene sbatte un cazzo. E la nostra cara signorina è là dentro? No, è là sopra, dice. Bene, bene. Che cosa abbiamo qui? Uh, quanto sei carina. Se stai cercando uno svago, 
potrei fare al caso tuo. Ho un messaggio per Fingers, da parte dei Tiger Claws. E questo messaggio sarebbe? Due cose. Urgente e riservato. Ovvero? Significa che avete una scelta. Oh, davvero? Potete farvi fare il culo perché siete stupidi o perché siete dei ficcanaso. D'accordo. Lasciala passare, Sludge. Grazie. Questa è letteralmente la clinica dei gioitoi malati Che l'hanno spaccati, l'hanno aggherati, l'hanno bruciati e li mandano qua Oh, animal grazioso e benigno Che visitando vai per l'aere perso Noi che tingemmo il mondo di sanguigno se blu fossi batter. amico il re dell'universo il blu eh noi pregheremmo lui fabbrica, della tua pace forza. sembra un vero paradiso 24 ore senza dolore e senza ricordi al termine dell'effetto beh chiama gli scemi comunque ogni tanto si mischiano in mezzo tutti i dialoghi a cazzo i giocatori vengono molto abusati sì sì ma perché giustamente se vengono trattati come bambole confiabili poveri cristi sotto l'effetto di droghe beh perché magari quando non li può riparare Ma in generale quando vengono. Quando finiscono la durabilità, mettiamoli così, vengono mandati qua e basta finché magari non muoiono, no? Madonna mia, sembra veramente una casa dell'orrore, sembra. Ehi! Hey, giù le mani! Credi che abbia paura di te, Scricciolo? L'avrai quando tutte le mox di questa città piomberanno su questa fogna. Se hai un problema finanziario, va a lamentarti in tribunale. Mettila. Oh, lasciami in pace! D'accordo, capito! Non ti sopporto più! Pagami quello che mi devi e vattene a fanculo nei tuoi pascoli nervosi! Mica, per un attimo pensavo fosse Judy, raga. Non so perché. <ride> non ti devo un cazzo! <ride> oh, sì, invece. E quel cazzo vale circa 20.000 eddy. Cosa? No, quel numero di merda te lo sei inventato. Ehi, hey, attenta a come parli, puttana. Ehi, hey, guardati allo specchio. Chi ha pagato tutto? Credi che Fingers ti avrebbe riparato la faccia gratis? Se vuoi uscirne, devi rimborsarmi. Deduco tu torni a lavorare. Tra l'altro, madonna, guardala pure lei. Comunque è bello come ci stanno pure tutti questi dialoghi, eh. Cioè, questa è roba che tu puoi andare dritto e basta. Ah, c'è sì, Judy! Vedi. Ok, pensavo di essermela fumata. Mi vedi? C'è una fila qui. Ah, uh -huh, non si supera. Metti il culo sulla sedia e aspetta il tuo turno. Mi fa piacere che sei venuta. Sono preoccupata per lei, Vi. Non sapevo che le fosse successo qualcosa. La troveremo, ne sono sicura. Voi che ci avete? Rosie Harper, malata, guasto danneggiata. Qualcosa non è non che va. le Mox tengono d'occhio Fingers? No, perché? So che le Joy Toy escono da questa clinica peggio di come entrano. Sì, beh, non possiamo risolvere tutti i problemi del mondo. Aspetteremo un'eternità, me lo sento. Non è che potresti parlare con quelle e chiedere di saltare la fila? Perché io? Mi sa che non gli vado a genio. Dai, provaci. Oppure inventati qualcosa di meglio. Tanto spero non si senta il mio cane che sta facendo bordello di sottofondo. Hai visto una ragazza con i capelli blu qui? Aveva un chip da doll. Mmm... Credo di sapere di chi parli. Fingers l'ha operata, sì. È ancora qui? Non ne ho idea. Devi chiederlo a lui. 
Vedete, la mia amica è messa molto male. Non è che ci lascereste passare avanti solo per questa volta? Oh. Oh. Ma certo, tesoro, passa pure. Ehi, ehi, aspetta un attimo. Non sembrava così grave un attimo fa. È una tipa tosta. Si tiene tutto dentro. Ora Forza, andiamo. Non aprire quelle tue labbra sensuali. E ora? Meglio. Aspetta, qualcosa non va. Vedo tutto sfocato. Il precedente proprietario della faccia aveva un volto più allungato del tuo. I bordi stirano i tuoi nervi ottici. Mi sa che ha finito. Non preoccuparti, Entriamo. gli occhi si adatteranno. Minchia. Comunque, cioè, si è sentito il rumore della faccia, non ho capito che cazzo era. Io la madonna di Cristo. Sì, salve. Cosa posso fare per voi? Sto cercando una ragazza di nome Evelyn Parker. So che è stata qui nella tua clinica. Ah, è di questo che si tratta. Lei dov'è? Ah, domanda difficilissima, purtroppo. Siete Tiger Claws? Per quanto ne so, ho pagato tutto. Siamo con le Mox. Le Mox? Perché non l'avete detto subito? Allora, cosa vi porta qui? Te l'ho detto. Sto cercando una ragazza di nome Evelyn Parker. Devo sapere dov'è. Venite nel mio ufficio, prego. Qui passano molte ragazze, moltissime. Ma diciamo così, credo di dedicare a tutte loro un tocco personale. Chiedi pure in giro. Non sono un semplice bisturi. Vedi, io so cosa vogliono davvero le persone. Essere lusingate, coccolate, accarezzate, sentirsi... Degne di tutto questo. Naturalmente, non posso certo ricordarmele tutte. Anche se si tratta di esemplari squisiti come te. Prego, poggiate i vostri deliziosi derriere. Ti consiglio di iniziare a ricordare quello che puoi, altrimenti farò in modo che tu non possa dimenticare la mia faccia. L'hanno presa due bestioni di uno studio di BD. Non so neanche i loro nomi. Hanno parlato di una falena, credo, di un, di un virtu per la Death Head. Hanno detto che sarebbe stata perfetta. Mi serve una boccata d'aria. Esco un attimo. Mi sa che se siamo giocati un bisturi. E probabilmente pure a romance con Judy. Ma. No. Oh. 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 E eh, che, 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 che. Cazzo, e te, te, vaffanculo, ho oh, capito, pensavo ci fossero due cazzi, ne stanno 35. La sala degli orrori, da ce l'ha per tutti i gusti, Dio Cristo. Ah. Unico che perdevi con quella scelta, adesso non più arma? Io perché ho, ho luttato lui, non c'è... Che tanto questo ci aveva del cyber... Del... Ah, eccola, grazie Rufus. Ma non lo voglio, ragazzi. Io non lo voglio, sto coso! Bocca di coto... Ma poi guarda... Cioè, vedi che sono dei figli di puttana? Perché tanto lo sanno che tu poi, se stai in live col cazzo che li utilizzi sti cosi, e sono sbroccati! Gesù Cristo, la madonna! Ah, ce l'hai la cosa unica! Ah, ok, no, aspetta, è più semplice di quel che credo, no? È, è solo un bastone da passeggio elettrificato. Minchia, per un attimo avevo visto cazzi, raga, perdonate, stasera è quello. 
La sala dei, dei cazzi Ah no ho capito No non hai capito male Era la sala dei cazzi Ah Scusate ma mi sa che L'ho lasciata tornare al cloud Potevo fermarla Ma non l'ho fatto Non preoccuparti, la troveremo, lo so. Troveremo quel cazzo che è rimasto del suo corpo martoriato. Ehi, non perdere la speranza. Vuoi arrenderti proprio ora? No. L'unica pista che abbiamo è una XBD. Dove ci porta? Sappiamo anche che dobbiamo cercare qualcosa collegato alla Dead Sad. Meglio di niente. Non capisco il tuo ottimismo. A me sembra che non abbiamo in mano niente. Dobbiamo scoprire dove girano questi video. Deve essere un qualche buco. Dubito che girino all'esterno. Sì, deve essere un luogo tranquillo, appartato. Potremmo trovare qualche indizio in uno dei loro virtù. Ah, sarebbero degli idioti a lasciare indizi. Tutti si lasciano dietro delle tracce. Si tratta solo di sapere dove cercare. Fortunatamente per me, ho al mio fianco la miglior specialista di BD della città. Un paio di occhi esperti in più. Beh, la tua specialista di BD ha un'idea migliore. Piacere di Night City, un dominio con un gemello sulla Darknet. Da lì passa ogni genere di cosa. Potremmo trovare qualcosa di utile. Bisogna ogni volta, ragazzi. Bisogna tentare Fammi fino all'ultimo. un attimo. La Darknet è la nostra pista migliore. Atteniamoci al piano. D'accordo. Magari ci troviamo qualcosa di utile. Ti aspetto al furgone. Ma più che altro io sto continuando a pushare, ragazzi. Ma questa giustamente è una main main, quindi è lunga, vero? È lunga, 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 lunga. Alla nostra Lilith. Perché se non la smettiamo qua, se... Perché io pensavo fosse molto easy. Mentre cazzo? Va a pezzoni. Ah, siete scappati! Che volevo sgozzarvi, uno a uno. Va bene. Allora, qua attorno ci dovrebbe essere un rigattiere. Io voglio il rigattiere. No, invece ci sono dei butt plug di 7 metri. Una mezz'oretta finisci sto pezzo, credo. Ho scelto la violenza. Sì, stasera io e chiunque mi guarda lo sgozzo male. Ho scelto la via più... Cosa? Raga, ma perché mi sono rincoglionito del botto? Ma perché non riesco più ad aggirare, Dio Madonna? Piano. Stasera c'ho veramente... Le... Co confondo le, 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 le cose. I... Gli esadecimali, non so perché. Porca troia. No, devi continuare. Dollhouse, Brindig Street, Hard Drive, mi chiamo Hard Driver. Ah, con Bexy si è sbagliato di due cose dalla alla fine. Io sono già connesso. Ah, Brain Dance. Contatto, contatto. Combatte Satana. Inquisitor Simulator. Asportazione, Asportazione di unghie, pinze roenti. No, PD della luna, corpi nello spazio, niente anestesia, contatto chirurgo. Non so se è qualcosa che devo cliccare qua. Cyber Lotuzis. Editore di PD, dove c'è l'ascensore? Ok, io pensavo di dover fare, cioè di dover vedere qualcosa qua, tipo. Cioè che dovevo... Ah no, ok, che una volta che ho fatto questa cosa... 
Posso... Ah, beh, perché giustamente c'ho sempre il lock. Ma vaffanculo, me la dimentico sta cacata. <ride> giustamente è lui. Sto cercando delle BD. Particolari. Particolari? Oh, mo ricominciamo, che du coglioni, eh. Dio <ride> la madonna. Meglio che hai. Qualcosa della Death Sed. Oh. Non ti facevo un'intenditrice. Ma un Death Sed ti costerà. Che ne dici di uno sconto per una nuova cliente? Faccio sconti solo ai clienti abituali. Se non hai soldi, sparisci. Hai niente che potrebbe interessarmi? Eh, scene tagliate. Però queste posso scioglierle, vero? Perché sono co... Oh, ma questo è un disco con sopra Johnny! Perché è giustamente un vinile della loro band. Questa è roba che posso sciogliere. Bagno acido. Scene tagliate. Falena fritta. Incomprabile con il tuo software. Incompatibile con il tuo software. È stato un piacere fare affari con te. Ah, appena mi hanno dato l'occasione. <ride> Pezzi di merda. Scappo, scappo. Allora. No, non devo scattare così. Salta su. Preparo il sistema. Tu allacciati bene il visore. Guarderai mentre lo monto in tempo reale. Un classico. Madonna, comunque mi, mi sono girato o l'ho guardata nelle palle degli occhi. Dio Cristo. Quando vuoi sono pronta. Voglio che mi descrivi quello che vedi. Magari mi sono passata. Però è una tenuta strana. Eh, perché giustamente non è Evelyn. È tipo una netrunner. il soul killer o qualcosa di simile no però perché quella era saga È una flatline semplicemente, sì, l'hanno... Ok, perché è vero, la schermata rossa. Dio la madonna, ragazzi. V, la modalità modifica è pronta. Scava pure quanto vuoi. Uno scav, forse. Solo loro hanno quel gusto orribile nel vestire. Più avanti. Ma tra l'altro era un lui. Ordinata di recente. Com'era per cambiare coso? Ehm... Ah, con Merda, shift. è caldo. Le scansioni termiche sono fuori scala. Continua a cercare. Adoro, ecco perché ci sta la linea tutta bella pompata, perché giustamente facevo un caldo porco qua sotto. Ma adoro, bellissimo dettaglio. Bellissimo. Là c'è un audio, là pure. Ho già sentito questi rumori. Sembrano scav. Ok. Sulla tuta c'è il logo della Electric Corp. La tuta aveva un logo. Della Electric Corp. Mm. Che sia un costume di scena? 
Un fetish per gli operai? <ride> Mi sembra difficile da credere. Hmm. Questo spiegherebbe le elevate scansioni termiche. Forse sei sulla pista giusta. Una scav. <ride> Chi l'avrebbe mai detto che quando non fanno a pezzi la gente girano XBD? Ah, perché gli si vedeva di lato, non c'era la censura davanti, adoro. Hai visto, Fier, faccio bene il mio lavoro. Aroma di caffè sintetico da quattro soldi. È pure freddo. Mm -hmm. Bacca e slice. Il caffè era freddo. È lì da ieri, probabilmente. La pizza sembrava più recente. Quindi? Significa che qualcuno ordina regolarmente da Bucky Slice e non lo fa per il sapore e gli ingredienti freschi. Ma perché è vicino? Quella pizza sa di polistirolo. Nessuno attraverserebbe la città per ordinarla. Ok, dobbiamo cercare una centrale della Electric Corp vicino a un Bucky Slice. La IC aveva un grosso complesso a Charter Hill. C'è anche un Bucky Slice. Ma come si fa a esserne sicuri? Poi. Ah, va bene. Ragazzi, è buggato qualcosa? Perché non lo analizza? Non ho finito. Ah, no, ho finito. Ah, ok, quindi era... Perché giustamente se no me lo, segnala... me lo segnalava. Ci siamo. La vecchia centrale della Electric Corp a Charter Hill. Ah, no, ok. Ho, ho saltato una linea di ago con la scatola. Sicuro. Perché stavano parlando. Non perdiamo tempo. Per forza, vieni con me. Su, andiamo. D'accordo. Abbiamo fatto 30, facciamo 31, no? Per forza. Si accelera però. Dai, Ma mettila prima. Togliermi dalla testa il virtù che abbiamo visto con la falena della Dead Set. Se registrano soltanto Snaff, allora smettila. Dovrebbero essere dei completi idioti per sprecarla per uno Snaff. Che vuoi dire? Parliamo di una che non solo ha un talento naturale in quello che fa, ma che ha anche un impianto da doll. Voglio dire, non è qualcosa che si trova tutti i giorni. Vero anche quello. Si viaggi comunque a mezzo all'ora, eh. Ce la facciamo proprio. Però posso saltarla. Vero. Ed eccoci qui. Vogliamo entrare? Cerca un accesso. Io resto indietro a scansire la sottorete per vedere se trovo le planimetrie del complesso. Appena scopro qualcosa ti raggiungo. Fino ad allora teniamoci in contatto. D'accordo, vado. Sì, sì, la sicurezza stradale prima di tutto sa che se no ti tolgono i punti della patente. Salviamo che non si sa mai. E andiamo. La giustizia. Quasi, muovi il culo e prendi una cassa. Sono in pausa, rilassati. D'accordo, basta di atteggiare, fai quella scusa. Si Facciamo uno scannino generale.
Ecco, potevano metterlo qua da qualche parte che ti fanno vedere la RAM senza che devi stare sempre entrare, no? Cazzo, c'è qualcun altro? So dove si nasconde. No, basta tardi. Ho le visioni. Ce n'è un altro o altro? Eh. Eh, minchia, eh, devo essere velocissimo. Anzi, ce l'abbiamo. No, devo fare il controllo della telecamera, sto sbagliando a raffica. Catroia. Dove cazzo è l'ultimo? E mi avranno rilevato. Ma è tipo dentro da qualche parte che non si fa sgamare la merda. Vabbè. Ah, beh, io pensavo che te sgamassi istantaneamente perché non mi è mai successo. Mentre no. Ah, dato potevo aggirare anche questo per avere meno RAM. Cioè, meno costi il RAM. Eh, questo ho failato. Catroia se l'ho failato. Ah, peccato. Ah, che se ti vedono sono l'ultima posizione nota, vengono a contoso e non sei... Ah, ok, è che ti, 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 ti sorta pingano essenzialmente. Perché ne è rimasto uno che sta girando dentro facendosi i cazzi suoi, eh. Non è che sta facendo... Chissà che, eh. Cioè, lui sta dentro che fa... Dove cazzo sta il nemico? Mo' gli arriva una cortellata in faccia. Qua chiudi per un attimo Va bene La macchina distrutta Ha fatto il clacson non... non chiedete Io mi dimentico questa roba Che Dio Cristo Che se, giustamente se sto camminando Mi riporta indietro E giù ti fai con calma Trova il modo di scendere ai livelli inferiori ho sentito degli spari, tutto bene? Sono qui, non ho tempo per giocare a nascondino! Non ti pare che l'ultimo stronzo mi ha sgamato? Vaffanculo. Ho preso questa cosa qua, ho preso. Dio Cristo. Salve a tutti, eh. Stato pure dentro quanta roba c'era per, per fare. Salve lei. Eh, roba addirittura arancione La madonna L'ha salvata la campanella, sì Ma vedete, a me mi frega sempre l'ultimo Perché la pistola Io comincerò ad utilizzarla senza il mirino Perché il mirino mi rincoglionisce di più rispetto all'iron side Perché non so se c'è veramente quella cosa Che in realtà va un pelino più sotto O qualche cazzata del genere, no? Ho trovato un accesso Mi vedi? Sì, arrivo subito, aspettami No, oh, infatti credo che glielo toglierò e Glielo tolgo E via Perché è più comoda così, perché almeno se sta là sopra lo prendo Sì, aspetta Ci sono quasi Ci sono Dobbiamo raggiungere il livello meno due Sarà lì che la tengono Quindi altra gente da ammazzare, buono così Serve uno shard di sicurezza. Va bene. La maglietta. Hai sentito? Certo, tu potresti parlare pure un po' più celere. Io sto rasciando B. Tenete i donatori sedati. Eh, se il prodotto lotta. Eh? Non riesco a capire. 
Qualcosa dell'anestesia, cioè, tipo non fategli l'anestesia, la maglietta. È di Evelyn. Senza dubbio. Tanto guarda la be che bella lei come arriva. Non abbiamo abbastanza... Per RTL il peso sarà lo stesso. No! Brutto verme, sento... Oh. Ti aiuto. Non ce la faccio, eh. Io perché con... Ah, ok, l'abbiamo tenuta. Io perché cazzo continuo a utilizzare le pistole? Tanto l'ho capito che non ce la faccio e non ce la faccio con le pistole. Io devo hackerare e accoltellare le persone. Basta, è quella la mia via. Io cerco di essere altro, ma se non sono cane, non sono lupo, so solo quello che non sono. E che <ride> Ci sta proprio da dire. Ah, ah, est... Qualcosa interessante. E mi ha sempre un centimetro più a destra, non so perché, ma perché secondo me sono i mirini che sono spottuti. Sono i mirini che sono palesemente sfottuti. E visto che stiamo all'interno e voi non potete scappare. Ciao a tutti. No, devi mirare poi quello. C'è qualcuno là dentro. È vero, potrei portarmi doppio corpo. Vabbè che tecnicamente ho anche giocoliere, quindi posso attendere un po' nell'ombra. Essenzialmente Te ti facciamo un uh, guasto più cortocircuito Hai visto, sì Te un collasso di sistema Così muori come una merda Qua è dove siamo noi Sì, sì, con calma e parsimonia si fa tutto, non vi preoccupate Catena gastrite. Muoviti, B. Guardaci. Siamo ancora in piedi. Poi oh, non era l'ultimo, ma perché di però perché il ping quello non me l'ha non me l'ha marcato? Per dire mi bombo Vabbè ah tanto non mi sgamano Perché non mi sgamano Stanno questi momenti in cui faccio veramente ste cacate Ciao Johnny eh. Ai tempi dei samurai Pubblicavamo annunci simili Per cercare ballerine di fila Pare che non foste gli unici Con idee brillanti Era una vera e propria miniera di fica Va bene c'era bisogno <ride> non c'era assolutamente bisogno, Johnny. Ehm, fammi vedere dove sta BD. 7A, ce ne abbiamo un po' di tutto. Sta sicuro? Oh! 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 Cosa cazzo ho trovato? Madonna, sì! Scusa, non mi devo calmare. Mi calmo. Minchia, questo è da creare! Questo è da creare! 24 di ram. Vabbè, fa niente. Tanto basta che faccio le kill e me lo scala, Rufus. Eh. No, no problema. No è problema. No problema. Per adesso, sì. Ho trovato un, una roba da craftare leggendaria. Che poi non è leggendaria, sarà qualcos'altro. Ma... E vedete tutte queste porte? Ci sta sempre, secondo me, il droppino, la cosettina. Peccato che non puoi farle esplodere, magari. Mm, eh, beh, io ho visto che quando è tipo tutto mezzo trasparente, tipo ricetta. Rete locale, sistema di sorveglianza, spegniamo tutto, spegniamo. Ma già che ci sto... Ah, beh, ok, è questo. Pensavo chissà che cazzo fosse. Soldi. 
vedo un accesso. Attenta, ci sono due bersagli. Io li distraggo, tu e lui. Cosa hai in mente? Inizia la... Ma non mettere qui tu. Raga, mi stava continuando a sgamare nonostante fossi qua dietro, eh. E creare un po' di più. Splendido. Cioè, perché questo muro non me lo calco? Forse perché c'era Judy. Eh, sei morto forte, eh. Ah, e tra l'altro voi due... Sono quelli della BD, eh. Il tizio vestito di merda e la ragazza. Manette, un classico, non sbagli mai. Solo che queste sono di acciaio solido, non di plastica softcore. Chi arriva qui sperando di diventare una star non ha alcuna garanzia di uscirne. Madonna, io, io lo so che tanto è venire, adesso mi fa piare un goccolone. Eh? Se la troviamo viva. Madonna mia. Che poi tutto questo in realtà... Vabbè. Andiamo aperto. Credo sia una sala manutenzione. Vediamo cosa posso fare. Sto hackerando! Tanto pure in queste situazioni tu puoi sempre fare veramente tanto, tanto, tanto a livello di scelte hacking. Le hanno strappato gli impianti. E perché fermarsi qui? Le hanno tolto anche degli organi interni. Ah, davvero intraprendenti. Scav. Per quanti ne schiacci, ne trovi sempre altri che strisciano in giro. Deduco che li hai già incontrati. Purtroppo. Silenzio, perché bisogna raggelare nel sangue davanti a queste cose. Eh, panculo. Eh, fatto coglione. Fatto coglione. Beh, tecnicamente è Judy che dovrebbe venire, però... Giustamente finché non succede il bordello. Perché quello è dorato? Questo posto. Cos'è che non ti piace? Che nessuno viene a controllare. La gente... Ah! Colpite! Andiamo un po' più di bordello, dai, una volta tanto. Già siete finiti! Sì, è che prima voglio ucciderli tutti. Che già mi hanno perso. A voi poi tra l'altro non vi avevo spento tecnicamente. Tra l'altro tu che cazzo... Ah, minchia! Perché era collegato a tutto l'impianto e ce l'hanno strappato. L'errata. Perforazione permette di balzare verso i nemici. Attaccare i nemici in fiamme garantisce danni critici. Minchia ci puoi fare delle combo con... Eh, Lacking di Cristo. 
Ma quanta roba leggendaria comunque Leggendaria ta, Iconica Ti tirano dietro la testa eh. Altra catanazza Non appartiene a Evelyn Park L'hanno usato come marionetta In un virtù che l'ha ucciso Poi gli hanno strappato gli impianti Madonna mia Sta cosa comunque è tremenda Cioè pensa che quelli sono tipo nervi eh quelli sono un cazzo di nervi. Qui è quello fritto, sì, è quello della BD. Raga, ma sto sculando come la merda. Comunque. Munizio, perché giustamente abbiamo raggiunto i livelli. Dove sei? Vicino allo studio, credo. Trovato qualcosa di utile? Ho sbloccato l'ascensore, ci aiuterà a uscire da qui. Perché non gli è arrivato il coltello? Scherzi a Aspettami un attimo. Ma tanto pure se ci sgamano. Buscio di culo a go go. Tanto questa è tutta gente che si sta facendo le BD fortissima. E quindi questa è tutta gente che va sterminata. Guarda la Judy che gira piano piano, cucciolina. Vabbè, ah quello che avevamo già visto. Vabbè, te ne mettono più cose perché in caso te le perdi ce le hai, no? Una granata viola. È qua dove l'hanno girata. Dato mi chiesto, ma controllo tutti i cadaveri per vedere se è Evelyn, magari modificata, no? Perché giustamente. Magari c'ha un'altra faccia adesso. Granata potenziata. Tra l'altro è nuda, giustamente, povera Crista. Ecco la mappa. Io dovrei imparare più ad utilizzarla, però mi confonde sempre la cosa delle porte. Perché sono quei cosettini piccoli che dovrebbero indicarti la porta. Ma io ogni volta non li. La porta che non porta per fare una chip, no? No, non il ping. Eh, vabbè, ho pingato mezzo mondo. Qualcosa di interessante. Abbiamo la corrente. Agatha Lex. Vabbè, energia. Salate degli intruttori. Poi del genere siamo in una casa di centrale elettrica. Vabbè, ah, giustamente, me l'avevo dimenticato. Beh che tanto ormai sono morti tutti come degli stronzi Però vedi io adesso l'ho spente Perché non si sono spente? Perché quello sopra 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 Beh Cioè ogni piano aveva il suo impianto Evelyn Non toccarla Se sta registrando le friggerà il cervello Aspetta che le disconnette il link La vedo, vedo anche il cavo Afferralo e dimmi quando stai per staccarlo Interromperò il collegamento allo stesso momento D'accordo, facciamolo Ok, ci siamo Pronti e... Ora! Grazie a Dio Eb... Evelyn, mi senti? Cosa le succede? Sinceramente non lo so. Deve essere seriamente traumatizzata. Portiamola al sicuro. Sì, è in fretta. Da che parte? Sono riuscita a chiudere le porte e attivare gli ascensori. E ascensore sia. Che ma l'avranno devastata a livello proprio di, di cervello Se gli hanno fatto registrare X BD Niente commento sassi a sto giro
Guarda, onestamente mi aspettavo di trovarla pure peggio a livello fisico. Mentale non ci voglio neanche pensare che cazzo gli hanno fatto. Sarà tipo, sì, è crashata, è in overload, talmente tanto non gli hanno dato riposo, no? E eh dai, è così difficile. Per favore, solo una. Per me. D'accordo, fa come vuoi. Fuma fino a spaccarti i polmoni. Ah, finalmente qualcosa di meglio dell'inquinamento cittadino. Non dirmi che non lo senti anche tu. Entriamo? Che c'è da aspettare? Non ho passato quell'inferno per aspettare davanti a una porta. Sì, no, diciamo che da quando l'hanno presa la cloud, sì, non è che sta propriamente... Cioè, l'hanno fritta più e più volte. Infatti credo che sia un burattino, né di, né più un cristiano. Sta dormendo. Almeno credo che dorma. Ha gli occhi chiusi e ha smesso di tremare. L'avrei già uccisa da un pezzo se non mi facesse tanta pena. Sei arrabbiata con lei? Perché? Quando mi hai chiesto di frugare nel suo chip comportamentale, ne avevo già abbastanza di questa storia. Judy, non avevo nessuno. Lo so. Va bene così. Allora non capisco perché... Lo scoprirai subito. Ti mostrerò il virtù che ho trovato. Ok. Fammi vedere. Dammi un secondo che regolo i parametri. Scopriremo presto se la nostra doll ha davvero perso la testa. Forza, vi! Sono il primo ad ammettere che non promette bene. Ma col cazzo che no, scusa, ma la versione del genere la tocchi, ma gli fai vendere un coccolone. Bene, bene, ma guardati. Cazzo gli chiedo. Questa è letteralmente... Cioè... È come avere una vittima di stupro e andargli a fare le domande, soltanto che questa altro che stupro. Cioè... È peggio, 10.000 volte tanto. Un po' di tatto. È, è, è tipo casca, sì, cioè... Già che non mi ha... Non ha cominciato a strillare e non mi ha staccato la mano. È un mira. Che cosa cazzo è sto coso? Siediti. D'accordo, inizia pure. I dati erano in pessime condizioni, non erano così editabili. Oh, meno male che sei riuscita a recuperarli. Mi serve un secondo per caricarlo. Mi sa che ci fa la sorpresa, eh? La qualità è scarsa, ma ho fatto il possibile. Che cosa devo cercare? Ogni pezzo di tecnologia che vedo e la sicurezza? Ci serve la planimetria di tutta la stanza. Il resto lo recupereremo dal virtu. Riguardo i suoi messaggi? Solo se riesci a farlo in modo paf e bri. È fondamentale che non sospetti nulla. Cerca di essere rilassata, come al solito. E se dovesse cominciare a parlare del biochip, a quel punto devo... Biochip? Dove l'hai sentito? La cosa non deve interessarti. Registra il virtu, torna qui e riceverai i tuoi eddy. È il tuo unico lavoro. Il resto non è un problema tuo. Capito? Bello che c'ha addosso qualcosa come le nostre ottiche Kiroshi per farsi censura dalle registrazioni e compagnia. Adoro. Che cosa devo cercare? Da un'occhiata in giro se vuoi. Ah, credo di riconoscerli. Che cosa sono? 
Simboli Veve. Li conosci? Non abbastanza da sapere che cosa significano. Ma so chi potrebbe usarli. Chi? Forse i Voodoo Boys. Ma è solo un'ipotesi. Non sono sicura al 100%. Quei netrunner inquietanti. Non si fanno trovare facilmente. Non saprei da dove cominciare. Tanto sì, è una netrunner megoglioni. Non vedo la sua faccia. In circostanze normali, quel tipo di codifica sarebbe facile da aggirare. Ma non questa volta. Chiunque sia, è una netrunner con le palle. O ce le ha chi lavora per lei. Anche sì. Va bene. Ogni pezzo di te non ti fai questo. Ti sarebbe bene di vedere. L'altro bello che stavano tipo in una sorta di, di chiesa e lei stava alle spalle, cioè proprio classico incontro dove ok tu ti metti più davanti o più dietro e chiacchieriamo le cose, no? Bello. Solo se riesci a fare modo. Ah, 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 ah. C'è qualcos'altro di interessante qua? Documenti? Mm, potrebbe non essere importante. Forse, ma tutti loro sono di Pacifica. Il che restringe il campo delle ricerche. E ora? Pare proprio che dovrò fare una gita a Pacifica. Cioè, qualche... Io ogni tanto continuo a controllare che non si sa mai, però ok, si sono molto dirette queste BD. Sì, abbiamo quello che serve. Che ne pensi? Sembra che Evelyn non ci abbia detto tutta la verità. A me lo dici. Se avessi saputo in cosa s'era cacciata... No, mi fa così incazzare. Il suo unico compito era registrare un virtù. È incredibile che sia riuscita a organizzare un simile colpo. E a rubare il biochip da sotto il naso del suo boss. Ed è qui che entri in gioco tu. Ti ha soldato. Tirandosi addosso tutto questo. E anche addosso a te. C'è un'altra registrazione. Vuoi vederla? Certo, perché no? Adesso non mi sorprende più nulla. Oui, di aller. Vous avez bien raison, mains et tout intelligent pour sa petite bien. Non si può enragare. Ampli, se pi bon moyen nous gagnen pour nous rive sous yur in obou. Faut que nous prenons chance là. Tu gagnes pi bon l'idée? Très bien. Si vous désirez, si c'est pas un critique, ça m'en pense. Alors continue, fais travail ou. Che lingua parla? Non so. Creo lo haitiano. Sono i Voodoo Boys. Non avevo un... Aspetta, fammi vedere se trovo un autotraduttore. Nel frattempo prova a sintonizzarti sulla frequenza telefonica. Vedi cosa stanno dicendo. Ma adoro! Ok, perché io pensavo... Cazzo, ci abbiamo la traduzione per tutti i cristi di lingue del mondo e non per il francese de merda, perché è palese che sia francese, no? Però magari perché il francese è una lingua che... è andata perduta... O uno ne... Cioè, a me mi sembrava francese, no? Come sto rincoglioni? Tanto va la gatta al lato che ci lascia lo zampino. Però chiacchierava di Yorinobu, quindi pure lei era... Non è francese? Ok, non so perché, forse per quella... tutte quelle le cose strane. Usano una lingua morta. Ah, ok, quindi effettivamente è qualcosa di mischiato con qualche inciucio. Va bene. Prova a scansionare. Bene. Dammi un secondo. Ha nominato Yorinobu. Sarà per questo che Evelyn ha seppellito questo video nel profondo. Ho sentito un altro nome. Qualcosa tipo... Silverhand. Dovevano rubarlo perché sapevano che c'era sopra Johnny Silverhand. Dobbiamo sapere che cosa dicono. Potrebbe essere importante. D'accordo. Ho trovato il pacchetto di autotraduzione. Dovrebbe funzionare con il tuo sistema. Te lo installo. Ti puoi 
déjà allé Oui, d'y aller. Ou t'as bien raison, mais c'est tout intelligent pour sa quotidien. Ou pas c'est même celle-là fait un problème Non, c'est pas enragé. No, comunque sì, è vero, c'ha delle robe fonetiche qua e là, però è un po' come lo spagnolo e il catalano, no? O banalmente anche il, lo spagnolo e il portoghese, hanno delle robe simili ma sono differenti. Vous gagnez une plus bonne idée Très bien. Si vous désirez que ce soit un critique, ça m'en pense. On continue de faire travail. Ah si. Sì. Perché c'è tipo sta appunto Alt Koga o come cazzo si chiama, sta Alt che è diventata la megoglioni del net e compagnia e loro tramite Silverhand vogliono risalire o trovare questa all'interno della rete magari. Al Cunningham, madonna perché ogni tanto mi, mi, mi parte quella seconda parte, la chiamo Cunning o Canni o qualcosa del genere, va bene. Ok Judy, a posto. D'accordo, ti disconnetto. Non capisco. Cosa c'entra questo con Johnny Silverhand? È morto. Un secolo fa. Vi, hai qualche idea? Sai il biochip che abbiamo rubato? Contiene l'engramma di Silverhand. L'engramma? La psiche digitalizzata. Un costrutto di personalità. Puoi... puoi darmi un minuto? Devo riordinare alcune cose nella mia testa. Uh, uh, ma certo. Sai chi sono? Chi è quella donna? Hai idea di dove trovarli? Cazzo, vi. Sono stato morto per mezzo secolo. Scusami se non posso servirti tutte le risposte su un cazzo di piatto d'argento ogni volta che schiocchi le dita. A questo punto la sua gruppi, quella che dice Rogue, è la alt. Lui ha fatto l'attentato perché probabilmente gli hanno preso la signorina, gliel'hanno sciolta nella rete e lui ha detto sai che c'è? Io vi faccio esplodere la torre. Bravo! Cosa vogliono queste persone da alt? E come faccio a saperlo? Non ne hai proprio idea? In un modo o nell'altro tutto conduce a quella Netrunner. La priorità assoluta è trovarla. Se sa del chip quanto credo che sappia... Potrà aiutarci. Pensavo che niente potesse aiutarci. Cazzo, limitati a trovare quella giù giù della rete, ok? Va bene, io ve lo dico, finiamo qua e per oggi stacchiamo, eh. Perché tanto siamo a luna di notte e siamo 19, grazie belle la nostra fia. Diciamo che poi la quest di Judy riandrà avanti, ho detto che la prossima volta era full trama, rifacciamo come oggi, un po' e un po' magari. Aspetta. Hai idea di come contattare i Voodoo Boys? Chiederò in giro. Farò qualche telefonata. Mettiamola così. I Voodoo Boys non si fideranno mai di chi mette piede nel loro territorio. Ma qualcuno saprà come entrare. Beh, buona fortuna. Spero che non ti servirà. Al signor Mani, sì. Grazie, Judy. No, Vi, grazie a te. Sei... Sei una brava persona. Incredibile. Evelyn non riusciva mai a leggere il cuore delle persone. Se avesse potuto conoscerti meglio, allora forse... Chissà... Magari sarebbe finita diversamente. Bellina. E qua c'è uno di quelli fighi? Non sapevo che si occupasse di robotica. Ah, questo sì che è una figata. Credi che sia il suo modo per rilassarsi? Dopo una dura giornata di sintonizzazione di video hardcore, non mi stupirebbe. Un robot unico ancora in fase di costruzione.
La dimitiva cambiare le notifiche dell'indicatore di pressione. Aggiungere un reset automatico. Il modo di tracciamento è frizzato ancora sott'acqua. È qualcosa per andare sott'acqua? Probabilmente la socio impermeabile blocca il segnale. La soluzione è fare un'apertura per un'antenna. Vedi le connessioni con il barometro quando impostare la modalità di, ba di batimetri. Batmetrica. Però perché gli serve un robottino per andare sott'acqua? Oh, interessante. Sembra un cazzo di museo d'antiquariato. In tal caso dovresti sentirti a casa. La ragazza ha buon gusto, tranne che per una cosa. E sarebbe? Il modo in cui ti guarda. Non fingere di non averlo notato. Ti scioglie quel tuo cuoricino. Lo sento. Ma probabilmente pure la patong, però questo è un altro paio di mani che non voglio discutere. Età 10-40 anni. Lord Judy saprà a tempo debito. Va bene. Arrivederci, eh. Ah, cazzo, è il centro. Dove, scusa, dove cazzo è quella? Ah, di qua. Peccato. Ma tanto ci sta roba da analizzare. Minchia, ma scusate, ma tutta sta roba, ma quando cazzo è apparsa? Buscito il neo coso. Vabbè, questa è sempre roba di Johnny, sì, perché era la bomba atomica. Ah, ma perché mi sa che è tipo una mega fan di... No, non credo. Forse di roba vecchia, di otto anni fa. Bene, bene, bene. La collezione di Bushido, in formato BD. I primi tre sono roba da collezionismo ormai. È una... Sì, sì, che, che, che nella vita vera, sì, sì. <ride> Però non so perché lui chiacchierava anche di Bushido durante l'attentato, no? Però bello, questo è per farti scoprire qualcosa di più dei personaggi. E ovviamente, lista della spesa. Bo Boe e con sensori, potenzialmente segnale neurale. Sì, lei sta creando sto coso per andare sott'acqua e per fargli fare qualcosa. Bushido era la bomba. Non credo nella vita... Scusa, non mi pare che faceva tipo una cheat a qualche film, vero però, Rufus? O ho sempre capito male io, perché può essere... Aiuto da Evelyn. Che gira una virtù per me, va bene. Nello scantinato di Susi, lavora con noi. Bello come le cose, visto che lei è un amico Ioni delle BD, gli mandavano le richieste di lavoro. Mi serve un consiglio, Roxanne Summer. Uh -huh. Va bene, lavora con noi Judy. Attore. E hey, Yev, sto cercando un attore per una BD, il cliente vuole meno cromo possibile, dai non importa, non c'è qualcuno a cui possa interessare, Yev, mi pare per bere. Chiedi in giro, tutto qui, tre parole, tutto a posto, non so, Giudi ultimamente non me ne va bene una, comincio a pensare di non essere tagliata per questo, clienti schifosi, porno. Ho fatto una cazzata di Evelyn. No, ma guarda che bello che ti fa vedere loro come chiacchierano. Ma adoro. Ho fatto una cazzata, però era ancora... Mi siete calmati, stimerà tutto, ne dubito. Risarcimento. Poi vedi, cioè questa è una cosa che comunque non va sottovalutata. Cioè il fatto che tu... Mo lasciamo perdere quando esplori a cazzo, no? Che quelle sono cazzate ripetute a ciclo. Però il fatto che tu... Potevi infilarti, chiacchierare, capire più sui personaggi, avere che c'hai sempre le email, le cazzatine. È una figata assurda. Lei sì, giustamente rosicava perché poteva fare altro. Soprattutto con... vabbè. Purtroppo è finita dove è finita. Va bene. Guarda chi cazzo mi sta chiamando. Tu aspetti. Tu aspetti forte, forte, forte. Sperando che non mi chiami. Ma peccato dove cazzo mi ha portato Judy? Ma vabbè, siamo ancora. Relativamente a casa? Sì, sì, ok. Pensavo mai essere portato a fare in culo. Va bene. Un paio di punticini. Vediamo un attimo. Vediamo un attimo, perché la prossima volta io in realtà a sto punto, visto che oggi siamo fatti questa cosa, andrei proprio brutale, brutale. Cioè di pulizia generica, che tanto ci mettiamo poco. 
e poi magari ci facciamo qualche altra secondaria. Perché il fatto, raga, è che questo giustamente, essendo un cazzo di open world, uno deve andare, eh, cioè deve prendere una direzione e andare per di là, no? Quindi in realtà per la prossima volta il mio obiettivo sarebbe semplicemente quello di pulire tutta sta merda. Perché tanto queste sono robe che non è che durano tanto, perché abbiamo... Mi incarico seconda, lasciamo perdere parla con cosa. Però c'hai qua eh, la cosa con i poliziotti, quanto ci vorrà chiacchiera con i poliziotti. C'hai il coso del poligono, il ve tra l'altro il veicolo da qua. Giusto per finire, andiamo a recuperare il veicolo dal garage, dai. Visto che sono 47 live che me lo dite, <ride> sperando che non mi locco in qualche cazzo in infinita. E la prossima volta ci puliamo tutta la sezione secondarie e... E contrattrini, e contrattrini, contrattrini. Facciamo contenta la signorina Fixer e via. Ha fatto la musica, sì, sì, perché tanto quella è stata scartata. Se appena posso la vendo praticamente. Io continuo a dire perché vi ha comprato quella macchina di merda. Stiamo facendo tardi, ma ci sta meno live settimanali. Ma un pelino più lunghe. Salviamo. No, poi, voi più tardi. Pipì. Giù no? Credo Mi pare E che comunque oggi mi è salita Cioè Cyberpunk mi affascina E mi mette sempre più ansia Vabbè che non sarà sempre tutta roba che si va a infilare Nell'intimità no? Però cazzo Sta nel garage, non sto andando al garage? No eh. Forse servizi o ingre... Perché questo non è il mio garage, ragazzi. Raga, come cazzo si finisce nel garage? Ah no, perché il garage... Era da un'altra parte. Cioè, perché io giustamente sono salito... Cioè, sono sceso dall'altra parte... Perché giustamente c'ha più ascensori, un mega edificio. Eccolo. Oh! Ma che figata! Ma guarda! Ma comunque tocca dire che veramente Night City è fighissima. E poi loro che aspettano di dover attraversare. Guarda che bello, cavolo. Perché non ci fottiamo quella? Non la posso far esplodere! Johnny, hai visto cosa è successo? C'è qualcosa che non va. Ma davvero? Non intendo l'incidente, ma il fatto che è scappato. L'autista più cortese della città fugge dalla scena di un incidente. Adoro come gli e Johnny entrambi. Eh, che cazzo succede? Ci siamo girati perfetti, dice Madonna. Non so, più sentite scuse riguardo l'incidente numero va bene. Delle main corpo. Ah, oddio, era delle main. Bip bip, testa di cazzo. Penso la sede centrale della Coppa per poter tanti concordare un risarcimento. Scusate, ci stanno delle macchine e delle mine che sono impazzite, tipo. Ma guarda che ci sono i pezzi della mia... No, perché ci sono delle targhe? Quindi è, è un'altra quest essenzialmente. Non è successo niente, è stato delle main! In <ride> quanto mi piace fare esplodere le macchine, basta. Salviamo. Andiamocene di qua e ci abbiamo pure delle reaction da fare. Chi sta andando? Ho toccato, ho toccato forte perché se la mia macchina deve esplodere pure quella degli altri. Sarà lungo. 
Cyberpunk sarà fottutamente lungo. Infinito. Ci sta andando, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo non domani, ci vediamo venerdì con David Maker e ci facciamo il New Game Plus. Per gli inseguimenti è un hack della Madonna, infatti non vedo l'ora di utilizzarlo, ma in realtà l'ho utilizzato anche per delle robe tipo furtive, per fare di diversivo, attirarli tutti lì e farli esplodere. 30-40 live, ma solo. Cioè io, boh, ve vediamo come va, perché il fatto è che i contrattini del cazzo dei fixer, io vorrei farli sempre in live, però pure quelli sto notando che sono sempre molto... Capite? Sì, ce l'hanno la chicca che ti mettono il messaggino, che poi ti fa. ti dà qualche cosa di background, ti fa capire un po'. Esatto, alla fine sono tutti uguali. Sì, hanno la loro mini linea di storia. Da quello di stare, eccolo qui. Ce l'hanno, per carità, però... Sono sempre... Madonna mia, che pingata che ha tirato. Però sono sempre, molte volte, vabbè, devi... Sabotà, attacca il cavetto, piazza la cazzatina... Sono giusto belli da vedere perché giustamente eh, magari c'è l'interazione con la signorina, c'è qualche interazione con Johnny, cioè li, li rende belli Johnny, o come te li giochi, o, o i vari modi in cui te li puoi giocare, diciamo che sono letteralmente stati messi come parco giochi. So, letter cioè, so che sembra brutto dire, però ci stanno i contratti, quelli NCPD, ha riscattato sì il, la reaction star. Ci stanno i, quelli NCPD che sono proprio il parco giochi più puro perché sono arriva e matta tutto fortissimo come più preferisci per svilupparti la roba. Questi sono quelli un pelino più raffinati ma che comunque bene o male sempre quello sono. E poi ci stanno le, le secondarie che sono ancora più leggermente raffinate. Però alla fine sono sempre il arriva... Uh, rapisci il tizio, sgozza il tizio, ruba i dati, eh, sabota i dati, eccolo là. Quindi non so se a un certo punto quelli comincerò a farli, ci farò tipo i video. Però non vorrei per adesso, perché col fatto che sono molto rapidi, non lasciamo perdere che ogni volta mi sono fatto tipo aggrare dalle missioni principali. Ok, okay sta, questa cosa la sto cominciando a capire. In Cyberpunk se tu fai partire una missione primaria, è una missione primaria. Cioè... Se ti metti a spulcicchia, a farla bene, a interagire, a chiacchierare, ti partono quelle due orette e mezzo. Il che infatti mi piace anche un botto, anche perché tranne per due o tre cose ti dà molte volte molta libertà, no? Cioè perché tu puoi dare una mano a quello, puoi dire no col cazzo mi hai pagato, puoi dopo che gli hai fatto tutto puoi comunque sgozzarlo soltanto lui perché magari te sta sul cazzo. E c'hai tutte le armi iconiche, te cominciano a droppare la roba, boh. Perché il resto spesso è l'una cosmica, ma il fatto è che vedi quell'una cosmica ogni tanto andrà fatto Paco, sarà molto alla Dragon Age Inquisition, anche se non sarà mai così, ma sarà quel, ok ragazzi, oggi vedete Watson tutta. Perché se tu fai sempre un po' smangiucchio di qua e smangiucchio di qua, ogni tanto ci sta come abbiamo fatto oggi, perché c'è stato in realtà il bilanciamento perfetto, un cazzo, perché fra un po' è l'una e mezza di notte, però c'è sta come cosa. Però se tu ti fai tipo appunto invece di fare smangiucchio e smangiucchio tre ore, due ore e mezza di missione tu ti pulisci tutta Watson che tanto sono curioso anche di vedere una volta che finisci i contratti che cacchio succede con i fixer no? E hai fatto così magari c'è sta oggi facciamo tutta Watson oggi facciamo tutto quest'altro invece volta dopo andiamo di main a stecca no? A me capita che ho totalmente i contratti fino a quando non raggiungo un milestone, un punto di blocco. E lì mi li mangio poi. E il fatto è che vedi, io ho paura di questa roba. Cioè ci potrebbe stare il magari continuiamo tutta la, la lineona. Il fatto è che devo capire quando sono le milestone. Cioè per me tipo già questa qua di Judy potrebbe essere una milestone. Perché potrebbe essere. Però ci può stare anche. Però la principale non è lunghi. Vabbè, ma quello immaginavo perché è come in ogni. Cioè, come se fai Skyrim e vai di main. Apri. Ma se puoi riportarsi Cult of the Lamb, so che l'hai concluso. Ma secondo me pare è figo fare un replay. Ma guarda, qualche episodio. Ma anche su YouTube non sarebbe interessante. Anche perché ho visto che l'hanno aggiornato parecchio. I contratti non li perdi mai di trama. V vedrò. Cioè, capite come al solito che in questi open world si va molto a tastata, no? Cioè, si capisce un po' come va il mood del gioco. 
e, e ci si adatta per la prossima volta io sarei tentato tipo di già cominciare a fare qualcosa di interessante però vediamo perché il, il fatto è che non vorrei cioè, in realtà sono già sbroccato a livello di danni mi sciolgono le cose perché sono tipo una foglia fortissimo però magari si potrebbe già cominciare a fare qualcosa di interessante sicuramente per la prossima volta droppo Troppo le armi, non le voglio più dire. Sono sbruccata. Questo è vero, Watson. Ma secondo me. Il fatto, sai che è poco? È che Cyberpunk ti dà talmente tante carte buone che pure più avanti sblocchi, spacchi tutto. Perché a meno che, soprattutto da Netrunner, eh, a meno che tu non hai contro cose particolari a livello di Netrunning, tu sei un toro. Perché? Perché tu puoi essere potente quanto vuoi a neutralizzarmi gli hacking. Nel Glen ti apro, eh beh, arriverà il momento eh, anche di metterci dietro a livello di equip. Proprio adesso, ora come ora, ok, sì, sei resistente quanto vuoi agli hacking, stai vicino a sei bombole. Sei potente quanto vuoi, stai vicino a quella cazzo di auto, te la faccio esplodere sotto al culo. Il... Faccio un paio di amnesia e poi con 4 di RAM casto shock del sistema che te shotta. Il magari stiamo in fight, ma non mano diventi sempre più rapido, sempre più veloce. Io faccio due combo, faccio due finisher e poi c'ho letteralmente a gratis un suicidati. Il sto contro un me coglioni, gli faccio doppia botta di guasto e gli si disattivano tutti i cyber. Quindi se scatta come un dannato, se c'ha qualche mossa speciale, se ne è andato a fare un culo. Giustamente in un mondo come quello di Cyberpunk, essere un tizio che ti disattiva i cyberware e tutta quella madonna. È sbroccato, eh. Ma anche loro hanno un limite. Beh, in quel caso si andrà di coltello. È il sandista leggendario con katana e armi della Sì, sì, ma perché là diventa che tipo mentre loro stanno fermi. Fai questo. Fai tipo del sashimi fortissimo. E sarei anche curioso di utilizzarla come roba. Eh. Cioè, a un certo punto io vorrei anche... Cercherò probabilmente una mod per permettere il respec a spam. Perché da quello che ho capito puoi farlo una volta il respec. Però sarei curioso anche di andarmi ad infilare in altre robe. Non so se farla sta roba. Perché vorrei dare sempre quel mood dell'ok okay, andiamo su Wind, Dex e freddezza. Però vediamo, appunto, siamo ancora all'inizio del Cyberpunk, è quello il fatto, siamo letteralmente alla quinta live di non ho idea di quante. Quindi ci sarà tempo per imparare, fammi vedere se c'erano altre reaction, no. Vediamo prima quello più cortino. Mm. Dov'è il monitor? Eccolo qui. GTA 5 contro GTA San Andreas Doctor. I'm here. This time, there's always a next time. È morta, ragazzi. Problema di <ride> problema di qualcun altro. I passed the double do. No gun. This is what happened. Oh, I said raise up. Here, let me undo those pants. Adoro. Ma che figata. Gesù Cristo, che cosa cazzo? Ma sta già al culo e via, sì. Se... Spoiler. Spoiler. Per, per voi, perché questa è letteralmente il, il, il best of di Devil May Cry. <ride> Di Devil May Cry 5 che ho pubblicato oggi sul gruppo, sul Discord lo trovate, l'anteprima ragazzi. Mettete mi piacino, mi raccomando. Arca, comunque è bello come <ride> mi spamma addosso i miei stessi cosi. Dov'è? Ed io ho sempre paura perché se poi mi parte qualche zinnona gotto, qualche video strano. Metal Gear Solid e sigla italiana stile cartone animati 2000. Ma tanto guarda che qua ci sono di nuovo io. Cioè, scusa, scu YouTube, io ho capito che sono bello, eh. Cioè, vedi che, che 
Guarda che, che fregno da urlo con il barbozzo. Ma perché ci devo essere sempre io come altro? <ride> allora. È stata fatta, è fatta con l'IA. Ma ah, io sono come... Sono come Kojima, ovunque mi metto. Ma guarda che bello. Certo, minchia, è riuscito a emulare così bene la, la voce di Gio Giovanni. Smetti di, di autosparmarmi nei miei video. Ragazzi, chiudete la live. Tutti che... Zero views. Ma oh, bello, bel dettaglio, un nemico duro. Tanto che c'ha pure l'essenza delle canzoni di Giorgio Vanni. Voi lo sapete come Giorgio Vanni faceva le sue canzoni, ragazzi? Vedeva il primo episodio e l'ultimo e faceva la storia, la, la canzone. E gli dai in pasto tante canzoni di Giorgio Vanni, star. E basta. Ma io, io letteralmente, ragazzi, ho un amico. Un mio amico mi ha fatto sentire un'intera playlist di tipo una cosa come 20 canzoni. 20-30 canzoni. Tutte con la musica strumentale sotto unica. E appunto sopra le voci che cantano di Cristo in latino, in inglese, in rock. Cioè, era... Cioè io, io devo trovarle anch'io, Stia, perché non lo so, sta, perché sono comodissime per fare roba a livello, se, se non, te ne, non sai fare niente, no? È eh, quello, dico, Fiar, ci puoi fare delle cose... Magari vanni no, perché sennò mi si incula, però... Bella merda, comunque, Vanni. Sì, ma Gio Giovanni ci metteva l'amore, non l'esattezza. Infatti molte delle sue sigle se tu le vedi dici che cioè, vedi l'anima, ma che cazzo cioè, che cosa stiamo dicendo? Però appunto perché lui vedeva prima e ultimo e faceva la canzone, faceva la sigla. L'hanno fatta anche con Jerry Scotti, Ella. Ha detto Jerry Scotti? Spoiler di Metal Gear, ragazzi. E comunque a pensare che questa roba... Breve. Vedi perché ogni tanto si sente che sbaglia però ci sta Bello poi come ci mette l'inglese a cazzo pure Ma aspettavo un N-word, non so perché. Cool guy, don't look at the explosion. Diamocene di qua, bella. Sì, sì, ma io ripeto, pensare che quella era roba de de che girava su PlayStation 1, greve. Greve, 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 greve. Dannazione? Ha detto dannazione, io stavo nel C, cioè stavo vibando fortissimo. Hanno fatto già gli scotti che canta una canzone di Shiva. Ma sì, ma siamo ormai, raga, io dopo che ho visto Vegil che mentre canta la sua canzone si magna, o, o Vegil che si magna un grumo di neve. Cioè, gli ha raggiunto dei livelli che sono spaventosi. Cioè, a livello creativo, per carità, non è quella cosa della vera arte e compagnia, però mi immagino sempre gli ha come quello strumento dove io, per esempio, non so suonare o magari so soltanto come comporre ma non so suonare gli strumenti. Io do in pasto quella roba a un'IA e mi compone la musica. Che figata, cazzo. Immagina Gio Giovanni che usa le IA per non scrivere i testi. Dice, guarda, ehm, mi serve una sigla per Dragon Ball Super. Nel primo episodio succede questo, nell'ultimo succede questo. Mi fai un testo di una canzone e spoiler, te lo faccio a GPT. Noi aspettiamo la moda della sedia e chi ti dice che non ci sia già? Io ho messo tre mod per Devil May Cry 5, per New Game Plus. Due cazzata e una la sedia. Perché non è una cazzata, io ho visto delle cose che mi ha scritto Slayer, ragazzi. La roba della sedia di Virgil è diventata tipo a livello mondiale. 
cioè è diventata se voi andate a cercare le mod di Devil May Cry è la quinta mod che se tu togli quelle di utility no cioè per moddare è la prima mod è la fottuta prima mod di Devil May Cry 5 di Nexus mod cioè voi capite che una sedia di plastica di merda ha superato le nude mod Andiamo a capire. Credevo non fosse una moda. Vabbè, lì ci sono altri problemi di, di, di cui chiacchierare. Però ho messo quella. Ho messo come voice che ti dice gli stili Lady. Sono un simp di merda, lo so. E poi ho messo una cazzata per Dante perché io ogni tanto mi mischio tutto quanto che mi fa vedere vicino al personaggio che cazzo di, 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 di stile c'ho. Però poi vedremo. Ma comunque. Le nude non... Sì, ma in parte, infatti, cioè, vedi, io come dico, non ho chiacchierato anche in privato, Paco, è che Devil May Cry è talmente tanto che c'ha di tutto, che tu che cosa vai a moddare se non, tipo, metto l'abito di Devil May Cry 3 a Virgil, qualche moddina del cazzo, qualche mod meme? Cioè, cioè c'hai talmente tanto tripudio di roba, ma è come che ho scoperto, per esempio, voi sapete perché... Eh, lasciamo perdere Devil May Cry che c'è quella cosa della pizza Però i giapponesi ho scoperto di recente Che sono infervorati come delle scimmie A vedere gente che mangia Cioè ho scoperto che la scena dove Lady mangia la pizza Con tutto il, il filo della, della mozzarella con le labbra Quella è una roba che quanto pare i giapponesi ci si fanno le segone sopra Oppure gente quando mangia i nigiri, che ci stanno sti piselli dei, dei sushi così che se li mangia. La gente ci, cioè, ci si... ma veramente si infilano in del... Ci, non è che cercano o trovano, perché è ovvio che se tu pensi con la mente un po' malata dici ok, capisco. Però si infilano con queste cose in tutte queste cazzine e di risposta la cazzine giustamente sale di due righe. Perché... Chi lo vede con mente un po' sporca dice ah, ah. Chi non lo vede con mente sporca vede Lady che è una figa della Madonna Che mangia la pizza e che fa Lady L'altro giorno ho mostrato il news bell del scorso online Mi è venuto da dire perché tra le cose hanno annunciato due compagni di viaggio Uno dei quali sarà non binario v Vabbè Mi fa ridere per una battuta che fece al gruppo Con cui gioco In questo mondo non esistono omofobi o transfobici Dato che sono tutti nazisti <ride> Se vedi Resident Evil 2 e 3 sono solo nude Sì sì, vabbè, ma perché quello, è, quello Paco è... Quando dai volti veri e cazza pippole ai personaggi è un bordello. Cioè, c'è sta Ella Freya che ha fatto Ashley in Resident Evil 4. Guarda, io no, non vorrei essere io camicia. Mettiamola così. Per loro è fetici, sì, sì, ma... No, ma tanto nel mu è proprio perché il mukbang è vedere qualcun altro che mangia. E quindi ti dà piacere a te. No, no, la gente ci si fa proprio le seghe. La gente vedete tipo che cazzo ne so. Eh, Idol X giapponese che mangia il cazzo di rombo della Madonna dei sushi. Io so che sembra brutto, però vabbè. Ci si fa proprio le cose brutte. Si sì, è tipo con più del mondo. Si sì, va perché G Claire va da, tra Claire e Jill. Siamo a parlare proprio de de dell'alfa delle mami. Buonanotte, Star. Ma comunque, infatti, abbiamo fatto tardissimo stasera. Però ci sta. Eh... Cioè, io dico sempre: Vai, prossima volta cerchiamo un attimo di abbassare il tiro. Un cazzo. Famo sempre l'una, l'una e mezza. Ma va bene. Fatemi vedere chi siamo così tarda notte, vedo uno star, vedo Elda, vedo Fear, Frank, Gretima, vedo Paragone, Postino, vedo Lacuro, Panzi, Lilith, Milani, Tommaso, Paco, Rufus, Simon e anche Axel e anche probabilmente tutti gli altri lurker. Io vi ringrazio per la compagnia, noi non ci vediamo domani sera, ci vediamo venerdì, si comincia il New Game Plus di... Stavo dicendo Dragon Age. Il New Game Plus di... Non mi viene il nome! Devil May Cry. Ce lo giochiamo a fio di sparda e niente, ricordate sempre... Corgi Metal Gear, sì, sì, tanto quello prima o poi arriverà, eh. Ricordate sempre Corgi Gang fa ben me. Buonanotte a tutti quanti, bellissimi, e ci si vede alla prossima. Ciao ciao.